The Russian website shows stunning photos of what appears to be Stonehenge being built. It provides detailed information about how the British government and military built this new age cult site and speculates the fact that it may have actually built from scratch or at least remodeled. It is not at all the original ruin, but it is surely a replica of the original. These pictures are stunning nonetheless, and here I show you more photographs I have kept in the last three years. Stonehenge は1950年代に全くのサラチの上に建てられたレプリカでした。それについての動画はすでに3年近く前の2014年の2月19日に発表しました。ナンバー703の動画がそれです。預かり持っていた写真の一部をその時公開しました。あるロシア人の情報提供者から受け取ったものです。で、発表当時、多くの人たちから辛辣なコメントが届きました。日本人の方からもありました。もちろん、私はイギリス政府からの抗議もあるものと覚悟していましたが、それはありませんでした。それから3年。私、林博士は、この3年間、預かり持っていた未発表の写真をここに公開します。全く同じものがすでに Google.com の方で公開されているのが分かったからです。が、今日のテーマはこれについてではありません。最近になって、つまり KGB がこうした暴露写真を発表するようになった後のことですが、あちこちのサイトでストーンヘンジは過去何度もリペア、つまり回収されている、1950年代にもなされている、というコメントが出されるようになったということです。おかしいと思いませんか私もそんな話、つまりリペアの話を少なくとも2014年以前には聞いたことがありません。だから2014年にナンバー703の動画を発表しました。が、写真が暴露され、それに続いて最近になって何度もリペア、つまり回収されていると。回収というレベルのものかどうかは皆さんの判断にお任せするとして、繰り返しますが、暴露された写真を見る限り、ストーンヘンジは全くのさらちの上に再建設されています。これを回収という方が無理なのではないでしょうか。というような、はっきり言えば現実に合わせた辻褄合わせがこの世界では多々あります。例えばこの日本の銅鐸についても、どこの考古館へ行っても最近ではこう説明されています。銅鐸は金ということになっているが、定説はない。定説はない。定説はないと。私は子供の時から、銅鐸は金と学校で教えられてきました。また、そういう答えを書かないとテストでは罰でした。が、今になって、定説はないと。全くのさらちの上に、ストーンヘンジを再建設したことをリペア、つまり修復、回収という。私はこうした言い方の中に考古学者独特の狡猾さを感じてしまうのです。わかりやすく言えば、私たちは
考古学者のいいように操られているということです。ともあれ、それがリペア、つまり修復、回収であるかどうか、それを判断していただくために、今一度皆さんにこの動画を見ていただきたいと思います。広志林市、浜松シティ、ジャパン。Good evening. Our program tonight is about、uh, a monument which is one of the wonders of the prehistoric world of Western Europe, Stonehenge. And here it is. Now, what was it like originally? Who built it? When did they build it? And how was it built and for what purpose?、Uh, we don't know the answer to all these questions. We know some of the answers, or part of the answers to some of them. But we have in two people who have recently completed this season's excavations at Stonehenge. 1952年から1953年にかけてストーンヘンジは再建設、再建設されています。全くの更地の上に、全くの更地の上に、どこから持ってきたかわからないような大きな岩を並べて再建設されています。どの岩も色や質感が同じで、人工的に削り取られたような痕跡も残っています。さらに中にはコンクリートで作られたような岩もありますがこれに対して UK の人たちはレストレーションつまり修復という言葉を使い今になって修復しただけだと説明していますが全くの更地の上にどこから持ってきたかわからないような岩を並べそれを修復というのには無理があるのではないでしょうか。それについては43分30秒後から説明するとして、ここでは私の林博士、ストーンヘンジカレンダー説を先に説明します。ストーンヘンジ周辺にはオーブレーホールという穴があります。その穴はカレンダーであったというのが私、林博士の説です。まずその林博士、ストーンヘンジ、カレンダー説をどうかお聞きください。が、それにしても1952年、1953年にかけてストーンヘンジは修復されましたが、その翌年の1954年には早々とこのようなプロパガンダ用の、えー、映像が発表されています。全体で20分ほどのテレビ番組かと思われますけれども、その中には、修復とか再建設という言葉は一言も出てきていません。つまり、このような形で私たちの歴史そのものが捏造されてきたということになるのかもしれません。つまり、ストーンヘンジの謎の向こうには、そうした陰謀も隠されているということになります。これが KGB が暴露したストーンヘンジの写真です。でもし KGB がですね、こうした写真を暴露しなかったら、今でもイギリス政府はですね、修復したという言葉は使わなかっただろうと私は考えています。まあ、ともあれ、この写真を順に眺めてみるとですね、これはもう修復ではなくて、いわゆるさだちの上にですね、新しくストーンヘンジを再建設したというふうに理解するのが正しいということになるのではないでしょうか。まあ、しかもかなり荒っぽいやり方のように、見えますね。なんて言いますか、全体を掘り起こしてですね。で、痕跡を探しながら、その場所に、その石を並べるというよりもですね、あらかじめ場所を決めといて、穴を掘って、そしてその中に、まあ、岩らしきものを立てていったということになります。しかもですね、エイブ・ベリーのロックと岩と比べてみてもですね、このストーンヘンジの岩らしきものはですね、同じ質感と言いますか、同じ色、同じ風合いだということですね。つまり、同じ場所で、まあ一箇所で同じような岩をつ、まあ、使って作られたという、まあ、疑いもあるわけです。そして、明らかにコンクリートで作ったような岩もあります。まあ、それについては、この続く
動画の中で説明しますが、さらに手の込んだことにですね、この再建設されたストーンヘンジを元にして、元にしてですね、古い写真も捏造されているということです。まあ、1900年代の初めですね、頃に撮られた写真に見せかけてですね、まあ、そのような写真まで捏造されているということです。そして、まあ、このような形で、まあ、ロシア側からかですね、KGB ですけども、まあ、その KGB からこうした、まあ、暴露写真が、まあ、公表されるとですね、一見、ソン・ヘンジは今までにも何度か修復されている。1950年代にも修復されているというような言い方をするようになったということです。何かしら、その向こうにですね、まあ、狡猾なって今言葉を使いましたけども、ずる、ずるさを私は感じます。と言いますか、こうした、なんて言いますか、その、やり方はですね、私はこの日本でも、そして外国でも、あちこちで感じます。まあ、今のところね、感ずるっていうだけですけども、まあ、その時代時代に合わせてですね、もっと言えば、分かった範囲で自分たちの説を、ねじ曲げていくということになるわけです。まあ、そういったことはこれからも多々起きるのではないかと考えています。で、この、まあ、ここの部分ではですね、この今の皆さんにご覧いただいている部分ではですね、このストーン返事が、いわゆる修復、あるいは回収と言えるようなレベルの範囲の中にあるかどうかということです。まあ、それは皆さんに判断、していただければ結構かと思いますけども、これはもう回収じゃないよというふうに思われる方も多いのではないかと思います。まあ、実は私もそのように感じています。これはもう回収ではありませんね。で、もっと出ますか。まあ、はっきり言えば滑稽なことにですね、その KGB のこうした暴露,暴露写真がですね、まあ、公表される前まではですね、何十人もの学者たちがですね、この、まあ、ストーン返事を精密に測定して、いろいろな、まあ、意味付けをしていたという事実です。おかしいと思いませんか、まあ、それが一挙に総崩れになってしまったというわけです。続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now. Hello, this is、uh, Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Stonehenge, UK, a concocted ruin with fake rocks. You are cheated and we are cheated. This is a story about it and this is a summary about Stonehenge. Barack, Mr. Barack Obama、uh, visited Stonehenge just yesterday and it was、uh, Informed by、uh, Tube Store,、uh, and for which I thank, you, I thank him very much in Japanese.、Uh, 皆さんが今ご覧になるストーンフェン,ヘンジはですね、イギリスの、uh, 偽岩でできた、いわゆる捏造遺跡だということです。まあ、簡単にあのつ続くビデオは長いものですから、簡単にあの要約しておきます。ストーンヘンジは全く何もなかった平らなって言いますか、空き地に1952年前後に,に再建築されました。石はどこから持ってきたのか分かっていません。どこからか,かですね、こ,のこうした岩を持ってきて、そして、ストーンヘンジを、まあ、似せて作ったわけです。似せて作ったということは、まあ、偽の岩ということですよね。あのーまあ、はっきり言えば、あの、人造の岩、もしくはコンクリート製の岩だということです。で、これは現在のストーンヘンジです。で、観光客はロープに仕切られて、その中へ入ることさえできません。まあ、特別な人でないとね。で、左下の写真は、この現在のストーンヘンジを元にして作られた、あたかも昔からあるよう、第一次大戦前後からあるように見せかけた合成写真です。その証明もこのビデオの中でいたします。
。上の写真はですね、1960年代にある学者が書いた論文にひょっこりと出てきた、あそれ、破壊される以前の古いストーンヘンジの写真です。森本聡さ,さんが見つけてくださいました。上が、あの、まあ、破壊されて、ま、あの、な前の写真、下が合成写真です。ですから、この上と下と比較すればですね、あの、どこがどのようにっていうか、まあ違う、それをまあ、下の写真が合成だってことはわかるわけです。で、バラク・オバマ、ミスター・バラク・オバマが大統領がですね、あの、たまたまこれあの、ニュースサイトに出てた写真なんですけども、この左、中央にあるのが、これが偽岩です。の称号の一つです。あの、この岩の感じ見てくださいね。みんな同じ感じでしょというと、これ一つが偽物だってことは他のもみんな偽物だと、まず疑ってかかっていいわけですね。よく見てください。これは、コンクリート製の芯にですね、だらっとこう、別のコンクリートを被せて作った、いわゆる偽岩です。右が建設中の、えーいわゆるストーンヘンジの、今のこの岩の,あの比較です。子供がじっと見てますね。なんだし、中はコンクリートじゃねえか、なんてね、言ってる感じがよくわかります。現在この岩はですね、茶色に色を塗られ、本物なら色を塗る必要ないし塗ってはいけないでしょ現在このように建てられているわけです。その前でバラックが、あークールだと言ったわけですよね。クールというのは、英語で、アメリカ英語ではかっこいいとか、ね、素敵だという時にクールという言葉を使います。これがまあ、今その岩の前の、ちょ、たまたまこのオバマ大統領が、あそう、あの、歩いているところです。この岩ですね。まあ、あのー、もっとね、驚くべき事実をたくさん皆さんにお見せいたしますので、皆さんご自身で、あ判断してくださればいいです。そうですね。彼は、How cool is this? って言ったそうですね。まあ、彼は、英国政府によって騙されています。あなたも騙されています。その証拠もこれからお見せいたします。えー、ということで、長いビデオになりますけども、どうかお楽しみください。Thank you very much for watching. Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Stonehenge, UK, are fake ruins with fake rocks. It's evidence and proof. In Japanese, イギリスのストーンヘンジは1950年代にできた偽インチキ遺跡です。またそこに使われている石はですね、ハリポテの石です。このビデオを通してそれを証明いたします。これは非常に古い方のストーンヘンジを示す写真ですけど、これらは今のストーンヘンジです。明らかに石が違います。えー、ということを順に一つずつ精査していきます。また、そこに使われている石はですね、この写真を見てわかるように、真にコンクリートが使われています。そしてその上からボテーっとまた別のコンクリートを重ねて、偽の岩を作ったわけであります。現在、その岩は茶色に塗られて、ストーンヘンジの中に飾られています。また、この古い写真はですね、新しい、現在のストーンヘンジを使いながら作られた合成写真であることを、このビデオの中で証明いたします。すなわち、えー、嘘の上塗りをしているわけですね。こんなストーンヘンジを調べて、何がわかるというのでしょうかこのビデオは、それについてのものです。Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. The Stonehenge in UK is as reborn ruins or more accurately reconstructed ruins. This is a story about it and this is a very serious story for the British people and British people's honor. This is the original site of Stonehenge in 1950s in Japanese. これが1950年代の初めのですね、えー、ストーンヘンジの,あの、まあ、敷地ですね。そこに現代の、えー、ストーンヘンジが建てられました。この道、それから工事を始める前の、まあ、なんて言いますかね、敷地的な穴に注意しておいてください。で、これはですね、あの、上の方は現在のあストーンヘンジの様子です。道のあ角度、位置からこの場所が特定できますね。さらに詳しい証拠は後に
後でお見せします。北の方は1950年代の敷地です。で、向こうの方の遠くの小さな町から村からですね、道が伸びてきて、そして細い道がね、ストーンヘンジの横にくっついていることに注意してください。この道のそばにストーンヘンジがあるということですね。もう一度やっていますから、ここが非常に重要なところですから、見てください。ということは、あの、下のね、円形の部分がストーンヘンジの敷地であると。そういうふうに、まあ、あの、という証拠になるわけですね。これは今現在、Google Earth から見た、あの、ところですけど、この道の細い道の横に、あの、ストーンヘンジンがあるってことですね。で、これをもう少し下げてみまして、えー、現在の、現在というか、あの、敷地と比較しています。で、このように、まあ、あの、上がグーグルアース上を、まあ、視点を下げて、えー、見た様子ですね。そして道側のちょっとあの、あの、隠れてますけども、こういうふうに道があります。そしてここに円形のサークルらしいものがあって、で、そこに穴が掘られてという感じになっているわけですね。で、この円形はいつ掘られたかはわかりません。で、これが、まあ、そこに、その上にこのストーンヘンジンが現在、えー、建てられた、建てられたというわけです。したのは現在のストーンヘンジの様子です。で、日本に二つだけ、あの、岩が残っていたようですね。あの、これ私のせい、あの、検証によれば。で、この岩の向こうが、あの、ストーンヘンジの敷地だったんですけど、何もないということに注意してください。なかったということに注意してください。そしてこれが before after になるわけですね。この岩があのちょうど向きが逆に向いてますから、形が逆になってますので、ちょっとあの精査しておきます。これも必要な重要なポイントになりますので、えー、この岩と右と左が同じ岩だということを皆さんに分かっていただきたいです。で、これを反転してますと、この側線がですね、同じだということなんです。ですから、この岩がまあ一つの基準点になるわけですね。そしてこの、まあ、の、左の向こう側に、ストーンヘンジが、あの、再建築されたということです。まあ、それについては、これは、ロシア側から漏れてきた、あの、暴露写真ですね。まさに暴露、ホームページです。で、これはこのように、えー、作られたんだということが、詳しく、てか出てますけども、残念ながらロシア語読みませんが、えー、五十数枚の写真が添えられています。で、それをですね、あの、順、ば、順番がバラバラでしたから、順番通り並べな、まあ、通りというか、あの、私の推定するところの順番並べ直してますが、このように、まず、あの、マーカーをつける、つけられたんですね。このマーカーの意味がよくわからないんですけどもね、あの、普通は、あの、遺跡というのは掘り返して、その跡を見つけて、そこにそのマーカーをつけるんだけど、最初にマーカーありきというところが怪しいですね。この岩が、あの、以前からあった岩ってことなんですから、反転してみますと、形が同じだってことわかりますね。この女性の向こう側にストーンヘンジンが作られたということなんです。さあ、この小屋待ってますか森戸にちょっと、あの、注意してください。その横に穴が開いてますね。これ、ワーンとこう、上の上部に湾曲してるのが皆さんお分かりになると思います。そして、ここに穴を掘って、えー、まあ、これは縮屈してみた後なんでしょうかあこういう、今この矢印、これを今度横から見たところですね。こういうふうにこう、あの、あとはね、左の方にマーカーが見えると。そしてあちこちにこう、縮屈をして、これあの、全体を掘り返して、その位置を探し、探したというよりも、なんて言いますか、最初にもう建てるのを目的として、あ穴が開けられたという感じがいたします。まあ、あの、古代遺跡を再、あの、なんて言いますか、再建するときはこういうやり方はしないと思いますよ。まずあの、全体を掘り、掘り返して、そして、あの、位置をしっかりと決めてから、あの、なんて言いますか、石を据え直すということをするわけですね。まあ、これを、ここの場合は、イギリスの場合はそういう方法は取っていません。まあ、不思議な、不思議というか、あの、大変こう、荒っぽいやり方のように気がします。そして、建設が始まったわけですけども、これらの西はどこから来たかですよね。あの、はい。そういう問題もあるわけです。そして、まあ、あの、学者風の先生がですね、あれはこれ、絵を描いてるんでしょうかね。そして、大型クレーンが,がやってきて、あの、地面見てくださいね。あの、掘り返したことはないでしょう。もういきなり穴を掘って埋めてるって感じがしますね。非常に乱暴なやり方です。大体この辺だろうなっていう、まあ、あアングロサクソン的な考え方かもしれません。まあ、ともかくも、あの、まあ、日本人のように、あの、制裁ではないということですね。繊細ではないということ。ごめんなさい。それでこの上にちょんと頭にあの出てる岩がありますが、あれがあとで、あの、基準に、いろんな意味で基準になりますから注意してください。そしてこうして岩を運んで、そして、あの、なんて言いますか、穴を掘って、そして、岩を埋め,埋めて作っていくという様子がこれで皆さんお分かりになると思います。えー、大型クレーンが使われています。まあ、
しかしあの、前もって言ってきますけど、こうしたその再生されたという説明書きは、ストーンヘイジに関しては、どこにもないですね。はい。どこにも書いてありません。さあ、ここでですね、この向こうにあの、これが決定的な証拠になりますから、向こうに先ほど言いました、あの、盛り土があるの分かりますか先ほど言いました、これ、これが盛り土ですね。いいですかこれがあの、再生されたという決定的な証拠になるんですよ。下が、もう、か、あの、よく見といてくださいね。この盛り土。間違いありませんね。いいですかこの盛り土が、いいですかこの盛り土がですね、今あのストーンヘンジが建てられた後、向こう側に見えますね。わかりますかしかも下の図は大きいということは、かなりあの地区接近してあの石が建てられることはこれわかります。これが決定的な証拠です。さあ、こうしてあの盛り土がここにあると。そしてその手前に、えー、岩が建てられ、そしてこの石が置かれて、これで盛り土の手前にあのストーンヘンジが作られたということを皆さんに証明できました。これが決定的な証拠です。えー、そしてその周りにどんどんどんどん作られていくんですけども、位置はどうやって決めたんでしょうかあの、まあ、位置を決めるときはね、それは後があるかないかわかりませんが、全体を掘り返してから位置を決めるのが普通じゃないかと思うんですよね。そして岩もかなり無造作に置かれている感じがしますね。確かに凸凹に合わせて下に上の岩には穴があったというようなことが説明にはありますけども、もうちょっとまた疑問が生まれてくるんですね。こうした岩はどこから持ってきたかということになるんですよね。でもこうして、えー、作業員たちが岩を置き、クレーンで立てているという様子がこれでわかるわけです。少なくとも、ストーンヘンジは、なんて言いますか、あの、捏造とまでは言えないにしてもね、あの、再建築されたものであるということはこれで間違いないわけです。1950年代以降にですね、写真は1950年代以降としか書いてありませんので、1950年以降に、こうしてストーンヘンジは再構築されたということなんですけども、そうしてみると、まあ、なんて言うんですか、ストーンヘンジに関してですね、この位置、星、あの、岩の位置から天文学生、天文学的な意味があるとか、影が春分の日を示すとか、秋分の日を示すかという、まあまあ、はっきり言えば最もらしい説明というのは、全部吹っ飛んでしまいますね。はい。全部吹っ飛んでしまうんですよ。あの、もっともらしい説明は。あるいは逆に春分や、あ秋分に合わせて岩を並べられたという可能性も出てくる。そういう疑惑も出てくるわけですよね。まあ、もっともらしく、あの、天文学説をですね、裏付けるために石を置かれたということも考えられます。この平べったい長い岩、ちょっと大きい岩ですけど、上にちょこんと出てますね。これが先ほど言いましたように基準点になるわけですね。基準点というか、あの、周りに、あの、布団返事が作られていくという様子を示すわけです。で、この岩がですね、1950年代にはここにあるんですけど、これ同じ岩かどうかちょっと疑問に思ってますが、多分、まあ、これはあの、同じ、同じ岩だというふうに思いますが、まあ、これはあの、後で全く違った岩が出てきますので、これは今言いました岩ですね。これが一番背が高くて頭にちょこんと出てますから、これが基準で。これがあの、どっちがかが見たかあるかもしれないけど、右の側でみんなが集まってもここ、この、この辺りで儀式をしているかね、パーティーをしている様子ですね。おーい、できたぞ。じゃあ、中間でみんなでパーティーやろうじゃねえかって感じですね。まあ、要するに、ストーンヘンジンが、まあ、作られている過程でですね、まあ、このようにこう、作られていく、作られて、まさに作られているわけですね。そして、岩が積まれて、まあ、穴の精査もしてるのかどうかわかりませんが、あの、部分的というか、あの、同じ輪を持って、あの、バラバラになってた岩を集めて、こうして組み立てたという可能性は、私は、あの、否定はしません。そういう可能性は十分あります。これは、あの、岩に、上に岩を乗せるために掘られた、あの、溝、溝というか、突風の溝みたいなもんですね。そして、まあ、あの、埋めていくわけですけども。で、高さもですね、この水平になるようにということで、逆にこうなってますか、あの、水平にしただけであって、あの、水平になってるということを後になってから、は言えないんじゃないかと思うんですね。まあ、要するにこれが、あストーンヘンジンが、まあ、建設されてるという様子です。皆さんもじっくりとご覧ください。で、まあ、見学者が来て、コンクリートが使われてるんですよ、皆さん。これはとんでもないことなんですよね。あの、見る人は見たらわかりますよ。古代遺跡を修復するのにね、地面にコンクリートを使って埋めて、そして、まあ、固定して建てたということなんですよ。とんでもないことですよ、これは。
、あの、ありえないことをやってるんですよね。まあ、乱暴だって言えば、1950年代、第二次大戦後ですから、あの、乱暴なことをやったんじゃないのかなと思います。そして、岩もですね、あの、木箱に入れられて詰められてきて、もう持ってこられてるってことも怪しいですね、はっきり言って。巻き尺で測って、そしてどんどんどんどんこう組み立てられていくわけです。手前のあの細長い岩ですけども、形がちょっと違うような気がしますよ。あの、古い写真と。後で古い写真紹介しますが。まあ、右、あの、表と裏がありますからね、岩の場合は。あの、そうやって見る角度によってかなりあの、様子も違ってきますから、一概には何とも言えませんが。なんかこういう光景見て,見てますと、現在のどこかの国のインチキ作業に似てますね。あの、はい。<笑>どこかの国ですよ。あの、イギリスが、いあの、がそうだというわけじゃありませんよ。似ているというだけですよ。何かにしら怪しげな作業ですね。ということで、岩が建てられていったということなんです。まあ、疑問の第一は本当にその位置に岩があったかということですよね。この荒っぽい、あの、やり方です。二つ目にはこの岩が本当にもともとあった岩かという問題も出てくるわけです。あ疑問もね。あの、一度なくなってしまっているわけですから。下の方はあれ、コンクリートであの補強してありますね、あれ。確かに。そして途中でこうして宗教的な儀式がなされて現在の思想返事ができたというわけです。がしかしここで話が終わるわけではありませんよ、皆さん。さあ、謎はこれからです。これはあの、1855年代の,あの写真です。上にね、あの、副用機のね、飛んでる写真も、もわざとらしく飛んでる飛行,飛行機の、あの、写真もありますが、今回見つかりませんでした。みま、過去に見たことが、記憶があるんですけどね。これは1877年です。約20年後ですね。で、これは1950年代の写真です。あの建設が始まる前の写真です。で、これは現在の写真ですよね。で、これをまあずっと比較してみますと、えー、岩の形がですね、同じようで違う。違うようで同じというか、よく似てるという感じだけなんですね。まあ、例えば順に比較してみますと、皆さんに後はお任せします。この岩とこの岩。でその間に小さい岩があるのわかりますかあれがね、今現在ないわけです。この岩がね、なんかおかしいんですよね。この岩もおかしいです。まあおかしいけど、これ。で、この岩もね、右と左が膨らみが逆のような、膨らんでる部分が違うような気がしますね。はい。これはちょっとわかりません。で、下に岩が、これはあの、置いてある様子は同じだと思います。で、これは倒れているような感じですね。まあ、わかりませんので、皆さんご自身、その都度ビデオをストップして検証してみてください。YouTube のいいところは、こうしてあの、ストップできることですよね。そして自分自身でこう確認できるというところです。で、こうして確かめてみますと、岩の形が同じなの。これ同じのももちろんあ,りあるような気がします。あるっていうか、ある感じですね。これなんか同じような感じですけども、上が1887年、下が2010年、約まあね、130年の差があるわけですけども、えー、こうして順にこの岩を、まあ、あの、同じ岩、岩、岩っていうかね、一応示しているわけです。で、この岩を、同じ場所の同じ岩を取り上げていますと、これ同じ岩だと皆さん思います同じ方、いや、ほぼ、ほぼ同じ方向から見てるんですよ。これはね、ほぼ同じような感じもするんですよね。でも上のカッティングのエッジがちょっと違うような気がします。それからこれなんかも完璧に違いますね。この一番初めの組んでる岩は。左が現在です。で、上のあの組み込み方がむしろあの凹んでなくちゃいけないのに出てますよね。そしてこの下にこう出っ張りがある。これ向こう側の岩なのか手前の岩なのかわかりませんけども、どうもこの感じも違うと。で、もう一つこの岩を見ていただきたんですが、先ほど紹介しました遠くに岩が見えますね。この向こう側から女性が立って、まあ、ストーンヘンジ側の方を見て写真撮ってます。反転してますと、同じ岩だってことわかりますね。じゃあ、この岩は残ってなくちゃいけないはずでしょ。ところが、まあ、残ってるんですよね。これ1877年の、まあ、この道路側から見た写真の方には残ってる。よく注意深くご覧くださいよ。そしてこの岩がですね、現在のストーンヘンジからは消えてるわけです。
、あの、このあたりになくちゃいけないんですけども、ないんですね。というようなことですけども、最も有名な戦士時代の遺跡であると。で、紀元前2500年から2000年頃に作られたと。で、三千百年、紀元前ですよ。三千百年後までに、魚ぶると言うと。翻ると言うと。それで、下死の日にヒールストーンと呼ばれる高さ6メートルの玄武岩とうんぬんって書いてありますけども、設計者は天文学に高い知識があったのではないかと考えられる。この設計者っていうのは、千九百五十年代に再建築した設計者のことだっていうふうに考えた方が正しいですね。あのー、もう全然あの、なってますか、考古学的な意味はないですね、これで。あの、ヒストン返事には。ただの、その、なんて言いますか、石を並べ直したというだけの、なんて言いますか、遺跡ということになるのではないでしょうか。まあ、5000年前に作られたというふうに、イギリスが、英語、あの、英語のウィキペディアでは書いてあります。でも私の結論はですね、まあ、要するにこういうことなんですよ。あの、ストーン返事っていうのは確かにここにあった、少なくとも1855年前にはあった、ということですよね。見た感じ。写真がそう、正しいとすなわち。あの資材、写真もちょっと偽造っぽいんですけどね。しかしそれはその、完全に破壊されてしまったと。そして1950年代にはフラットになってたところにですね、第二大戦後に新しく作られたと。で、石はあちこちから集められたけどもないものは、あ改めて作り直されたということですよね。これが皆さん、ストーン返事の真実です。まあ、後の判断は皆さんにお任せします。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamasuri Japan. Stonehenge is a fake ruins with fake rocks. This is a very serious story for As the British people as well as for the Japanese people. And this is the story about it. And it, this、uh, video is a sort of、uh, additional video for video number 706, which will follow、uh, this、uh, video and which will start after 6 minutes and 51 seconds. We have been cheated by British people and that's all. This is a site of,、uh, this used to be a site for、uh, Stonehenge before it、uh, was reconstructed、uh, early 1950s. Watch here in Japanese. 皆さん、この山に注目してください。ほぼ同じ角度というか、同じ位置に山を合わせていました。まあ、こ,のこの位置にストーンヘンジがその後建てられたということですね。ただ、見るあの写真を撮っている角度が違いますから、あのこの左の方に実際には建てられたわけですね。えー、もう一度やっていますから、よく見てください。この山の形が当時同じだったということはこれでわかりますね。で、まあ、ストーンヘンジというのは1950年代にまっさらの土地の上に再建築されたということです。今度はこの、あの、やや細い三角形の土地に注目してください。今度はこちらに、あの、なんて言いますか、位置を合わせています。そうしますと、まあ、こういう、今度はこの同じ写真ですけども、ここに、えー、ストーンヘンジが建てられたということですね。あのー、いわゆる、まあ、なんて言いますか、写真を撮る位置がずれてますから、このようなことが起きますけども、基本的にはこの点々とこう白い点が打ってありますね。その中心部に、えー、ストーンヘンジが建てられたということなんです。まあ、位置が同じだということを皆さんに分かっていただきたいということと、それとあの、ストーンヘンジを建てられる前には、真っさら、さらちだ、さらちだったということですね。で、これはもう、あの、やはり1950年代に撮られた写真ですけども、あここにあの、穴が掘ってマウンドが作ってありますね。このマウンドの位置に別の写真を合わせています。ちょうど建設中の写真を合わせていますと、ちょうど同じところに合いますね。ということは、ストーンヘンジは、真っさらの土地に作られたという、まあ、これが証拠、決定的な証拠写真になるわけです。この写真は後でもあのもう一度紹介します。えー、まあ、しかし皆さんご自身の目で確かめておいてください。このマウンドに今度合わせてみました。ただあの、と、写真を撮る位置がね、たや、ただ左右にずれている可能性がありますので、ありません。そこであの、ストーンヘンジをですね、現在の、えー、Google Earth のストリートビューを使って北から順に見てみます。まあ、これがあの、ノースイーストですね。で、東へ行きます。そしてずっと回って、
これが南,南側の,あの景色ですね。これはあのスタンヘンジの周りをぐるっと回ってみました。これが西側の景色です。そうしますと、やっぱりこう北側の、先ほどの写真は北側の写真だということがわかりますね。これは北側の写真です。この先言った三角地にちょっと注目してください。この写真の中にも、上の写真の中に、これは1950年代ですけども、やはりこう三角っぽい土地が見えますね。で、なだらかな丘になって、右の上の方からスーッとなだらかな小道が続いていると。これは以前であり過去である。と、ところでこの岩が実に謎めいてるんですね。この岩はですね、あの、ストーンヘンジが建設される前からあった岩,岩なんです。まあ、よくご覧ください。この岩はストーンヘンジが建設される前からあった岩なんですね。これが右の方が現在のストーンヘンジの写真です。現在の写真です。で、これとこれが同じだということは、まあ、位置的にも同じですけども、もう一回確かめてみますが、この側線とこの側線がちょうどあの、まあ、あの、見る角度がね、あの中途90度傾いてますから、そこで上の右の図を、右の写真を180、えー、あの回転させてみますと、側線がほぼ一致するということなんですよね。で、これはじゃあこの、この石はここに、まあ来たわけですね。その左右、あの、入れ替わって左右というか反転してますけども。そうするとですね、ここにまあ、ストーン返事があったということ、あったかも、ここがあの一つの、まあ、なんてさらしだったという証拠になるわけですよね。この、で、この岩は実はここへ来ているわけです。ところが奇妙なことがここで起きるんですね。だいたいストーンヘンジみんな同じ色をしてるってのもおかしな話なんですけども、まあ、ともかくそれは別にしまして、この1950年代、あいわゆる建設が始まる前の岩なんです。そしてこれが現在の、まあ、あの、写真ですね。グーグラスで撮って、あの、これはあの、ち、あの、地上ビューで見てもですね、やはりこう、写真は現在撮った写真なんですけども、ぐるっと回ってみましても、感じが全然違うんですよね。で、あの、今のこの同じ輪をぐるっと回って撮ってみました。あの、二2014年ですね。そしてこの岩を見比べてみてください。えー、そして、まあ、あの、ほぼ同じ位置に持ってきました。ところがですね、この岩はですね、大変よく似てます。確かに。しかし違うんですよね。これがあの、ストーンヘンジのす、あの、岩全部に言える特徴なんです。例えばこういうふうに線は入ってます。しかし、線の位置がずれていたり、まあ、あの、方向が違ってたりするんですね。で、例えばここなんかでも、今の方が書いて新しい感じがしますよね。それからあの、似せても作ってはあるんですけども、岩の、岩、岩質、岩のね、質が出てませんね。表現されてません。これは1950年以前に撮られた写真、ストーンヘンジです。今の岩はここにあるんですね。この岩とも比較してみます。で、この岩と比較してみますと、どういうことになるかというとですね、現在のストーンヘンジと比較してみても、もう比較するまでもなくですね、全く別の石だってことがこれで皆さんお分かりになると思います。比較のしようがないですね、こ,あのこの場合は。ということは、1950年代以前の岩はですね、全然また、これまた別の岩だってことなんです。謎がどんどんどんどん深まってきますね。で、これが A の岩です。ちょっと覚えておいてくださいね。そしてこの B の、まあ、6メートル近くある岩だって言われてますけども、この岩もまたおかしいんですよね。まあ、あの、左の方が1950年代。そして、右の方が2014年です。まあ、少し明るくしていますが。こうして比べても、まあ、質感と言いますか、あの、似せては作ってあるんですね。大きな傷なんかは同じところに、同じように作ってあるんですけども、全体として見ると全く別の石だってことです。右が、右が今度裏側から見た図なんで、あの、そのままは比較できませんけども、やはりこの岩の質感が違うってことは皆さんわかりないと思います。では続く本編をお楽しみください。Thank you very much for watching. Good evening. Our program tonight is about a monument which is one of the wonders of the prehistoric world of Western Europe, Stonehenge. And here it is. Now, what was it like originally? Who built it? When did they build it? And how was it built and for what purpose?、Uh, we don't know the answer to all these questions. We know some of the answers, or part of the answers, to some of them. But we have in two people who have recently completed this season's excavations. At Stonehenge, who are perhaps better qualified than anybody to attempt the answers to some of our questions. On my left, first of all, is Professor Stuart Pigott, who is well known to those of you, those viewers who have been watching animal, vegetable, mineral in the last well, few years. Well, I should say straight away, I think, that Stonehenge belongs to three periods.
and I'm going to talk about those as Stonehenge 1, Stonehenge 2, and Stonehenge 3. But first of all, the most obvious part of the monument, which is the stone structure itself. If you look at this model, which uh, the, the models you are seeing this evening are lent here by the courtesy of the Salisbury Museum, you will see that Stonehenge is a ruin and rather complicated and difficult to understand. But if you turn to the other model, which is a reconstruction of Stonehenge as it was when originally complete, you will see it more clearly. An outer ring of <coughs> sarsen stones with lintels joining them over the top, an inner horseshoe setting also. It's not sarsen. the stone structures which you see in the middle at all. It's a bank and ditch going round here with an entrance to the northeast and a standing stone outside that entrance. And here are some of a series of regularly spaced ritual pits. We don't know what they were precisely used for, but in some form of ritual purpose inside. This Stonehenge 1 bank, ditch and hole date from about 1800, 1900 BC, something like that. Now to the stone structures. Stonehenge 2 you can't actually see on this model because we only discovered its existence in the excavations this, uh, this last month. This is the, the first, in fact, the first published account of them. Uh, we discovered that instead of this circle of 60 blue stones, the so-called blue stones, volcanic rocks from Pembrokeshire, 180 miles... Hello, this is uh, Hiroshi Hayashi, uh, David Zabur. I hope the, my pronunciation is correct. Uh, David Zabur. February 25th, 2014. Uh, this is a sort of a supplemental video for video number 707 and uh, in which I like to talk about uh, Stonehenge which was uh, sort of a reconstructed from uh, uh, nothing on a vacant site in 1951. And David Zavor uh, sent me more photographs and uh, I'd like to examine them uh, here in this video. Now you see uh, Stonehenge was uh, reconstructed on a vacant uh, site from nothing like this. And uh, I show you and uh, this is uh, one of the sort of uh, evidence that uh, Stonehenge was uh, reconstructed on the vacant site. Okay, nothing in the center of the Stonehenge, in just uh, just a bit after 1951, I think. And uh, now they started reconstructing uh, uh, Stonehenge uh, on the site. But why? And why were these stones wide? while the uh, site was uh, vacant. And have a look at this, uh, this stone, right? And uh, now you, you, you can make sure that uh, Stonehenge was uh, reconstructed from nothing. And this is a site where now we can see Stonehenge in U United Kingdom. And have a look at this uh, rock. And this rock is uh, here. Also, this indicates that uh, Stonehenge was reconstructed from nothing, I, right? Now you can see uh, Stonehenge here. Uh, these photographs are from Google Earth 2014. Now, and 1951, or at least 1951 after 1951. And uh, watch the bottom of this rock, very strange. Uh, around the rock, it was a, a sort of a rock, but it was, it is flat, completely flat. Why? And this rock uh, has got a flat uh, bottom too. Why? Why so flat? This is my question. And also, this part of the rock is so flat. Not natural uh, rock, I'm sure. Or did they, did they polish in ancient times? And have a look at this part of this rock. It looks very strange because this part is uh, got a different color from uh, uh, other part of the rock, white. 
And here is another example about the rock. This rock was apparently made uh, artificially by men. Have a look. And, but also uh, painted color uh, in t to be bl brown, right? And uh, also, I wonder if this is a natural rock or not. And have a look at that uh, uh, rock over there, right? And this this one and I sh I showed a little bit a time ago, and uh, it 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 is a f uh, sort of a, you know it, it indicates that these these rocks are sort of a, uh, a man-made rock, uh, and the color is white. Now you see brown in nine two two thousand fourteen. So I say these these parts are very similar to each other, which uh, indicate that these are sort of man-made man uh, rock. And also here is another evidence that this was uh, made uh, by man or sort of artificially. Why is are there? Uh, uh, well, we can see a line here, very strange line. So I suppose, just yes, suppose, uh, they made this rock on a somewhere here right like this uh, first and then and they made a rock like this and put them together and then then we can find a line another example is here okay have a look at this again again you know uh, again back again to the rock again right we can see a very 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 strange line here why and also here on this rock you can f see the same line and the upper upper rock is different from the lower rock, designing and sort of a things. Of it. Uh, so yeah, so they very down, bury this rock down below deep uh, to hide this line. We can't see this line anymore. And also on on the back on the bottom of the rock, you can see letters, very strange letters. It says H G. H G means hinge, stone hinge, I think, and seventy three something L or some uh, uh, English letters. And also you can find also see these letters, but you cannot see these letters anymore because it, it is under the ground anymore uh, uh, now under the ground. But it's got letters. Why letters are here? There's a very strange line here, right? And uh, also this part is under the ground, so we cannot see these lines, lines anymore. Why? Very strange lines, and the uh, down part of this uh, rock is uh, was very roughly made. Upper part of the rock is very precisely and made. And this is an old p uh, photograph of stone a hinge, at least before 1951. I don't know when. And they made a fishbowl, but uh, uh, behind the, this uh, uh, party, you can see a very strange line too. But now you can't see the line anymore because I think they are modified or changed or polished. Okay, just compare them to each other. Why? Why not? We can't see lines anymore here on these rocks. And also, they use concrete to restore. Uh, ancient ruins. It was uh, sort of uh, impossible for a uh, uh, common sense of, of the Japanese uh, of the Japanese concrete for ancient ruins. So I feel sick and tired and absorbed to examine furthermore because so many sort of uh, uh, strange things about Stone Hinge. Stone Hinge at least Stone Hinge was reconstructed on a vacant site from nothing. So I say it is a fake. Is this a kind, is this really a world heritage? Am I wrong? So now please watch the following video which I made uh, produce uh, uh, recent recently. Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Stonehenge, a concocted world heritage. We are. Angry. Stonehenge, 捏造された世界遺産、えー。ストーンヘンジはもう明らかに捏造されています。少なくとも1951年以降、更地の上に建設されました。これは1877年の写真ですけども、クエスチョンマークがつきました。捏造写真の可能性が出てきました。
。さらに続く写真は1885年の写真ですけども、これは明らかに合成写真です。この写真にもクエスチョンマークがつきました。これらの写真は1952年, 2年以後ですね、つまりストーンヘンジが建設中に、まあ、作られた捏造写真だということをあ一人の読者の方が教えてくれました。すなわち、この影を見てくださいね。明らかに影の付き方がおかしいです。車輪も不自然に宙に浮いた形で、えーちまあ、いわゆるその道にあっても傾いてますね。右の方には影がありますけども、左の方には影がありません。というようなことで、そうしますとですね、この写真も、この写真は私精査しませんでしたけども、というのはあのはっきりしてませんでしたから、この写真も、いわゆる捏造写真であると。いかにもストーンヘンジが昔からあるかのように見せかけるために、イギリス政府が国家ぐるみで作った陰謀写真といいますか、プロパガンダの写真である可能性が出てきました。えー、上が、まあ、その写真であり、下の写真がその写真なんですけども、多少変化してますね。変化しているということは、まあ、あの、あとは皆さんご自身で判断してください。それで、まあ、あの、その写真がですね、これについてですね、えー、ブラディミール・クルムという方なんですけども、ロシア系の方でしょうか。君が示している写真は1952年のものであるストーンヘンジは国家的詐欺であると、まあ、このようなあのメールが届いたわけであります、まあ、あの本来ならここで精査してみるべきなんでしょうけども、まあ、私はあのこの先ほどの2枚の写真とはあの現在のストーンヘンジとは変あの精査してあの比較してませんでしたのであの何とも言えませんがもう精査する気はありませんえー、まあ、なんて言いますか、もう1951年以降に、さらちの上に建てられたということ自体がですね、す、え、べ、ー、てが謎の始まりなわけです。えー、ストーンヘンジは全くの偽物なんですよね、はっきり言えば。えー、英国政府はですね、このすべての事実を直ちに明らかにすべきだと私は考えます。We are angry ですね。で、続くビデオをどうかご覧ください。えー、その返事のが捏造されたということが理解していただけると思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Composite photographs of Stonehenge. I ask you why? Just why? In Japanese, Stonehenge の合成写真。なぜなぜこんな写真があるのか私は、英国の人々をですね、侮辱するつもりは全くありません。彼らもまた騙されているのです。重要なことはですね、こうした事実を受け入れて、同じ間違いを繰り返さないことです。これはその物語です。新しい情報が入りました。で、この、まあ、ストーンヘンジの近くの方がですね、出してあらあら、小さな、まあ、美術館のようなものを出してらっしゃると思うんですけども、まあ、あの、欧米には多いんですよね。個人がこうした美術館を出して、そしてお金をこう取ってね、あの、仕事にしてらっしゃる方が、その中にこんな写真が載っておりました。いかにも古いという写真ですね。で、この写真を撮った方って僕は写真家の名前を撮って、まあ、なんて言いますか、その美術館、とか、の名前が小さな個人の美術館ですけども、名前が付けられています。いかにもというポーズで、って言いますか、構図ですよね。あえてストーンヘンジを撮ったというような写真ですけども、不自然さがばかりが目立ちますが、まあ、それともかくとして、こういう写真もあるのかなというふうに見て、判断いたします。写真には着色がされているみたいですね。まあ、ともかくもそれは別にしまして、えー、こうした写真、いかにもこのストーンヘンジを背景にですね、撮ったという写真なんです。で、まあ、これらの写真も含めまして、今日はここで精査してみます。
。まず、あの、ストーンヘンジの歴史を簡単に振り返ります。これが1877年に撮られたという写真です。これは1885年に撮られたという写真です。1880年頃、カメラが初めて甲板に撮影されるようになったんですね。まあ、ですからその直後ということです。一番下の写真は、まあ、ライト兄弟の飛行機が飛んでいるようなあの背景になってますね。ということはそれくらい古いということです。で、1951年に全くの更地の中で、更地の上にですね、ストーンヘンジが再建されました。その証拠写真はすでに、まあ、前,前後でかい、まあ、前に紹介いたしました。全くこういう状態の中からストーンヘンジが建設されたんですね。これをよく覚えておいてくださいね。流れを。そして現在2014年にはこうなっています。一度ストーンヘンジは完全に破壊され、さら地になったということなんです。ところがこんな写真が手に入ったんですね。これは1962年のある方の書いた論文の中に紹介されていた古いストーンヘンジの写真です。空中から撮ってありますから、飛行機で撮ったんですね。これは古い方のストーンヘンジの写真だと私は確信しています。さあ、これら3社、もう一度よく見てくださいよ。一番左が古い写真。真ん中はストーンヘンジが全く壊されてしまった写真。そして右が現在。そしてもう一枚新しい写真が左に見つかりました。で、これを写真 A としておきます。いかにもという、あの、景色ですね。不況気が飛んで、気球が飛んでます。そしてこれが写真 B ですね。これが現在の写真 C です。で、これら3社を比べてみますと、大変興味深いことがわかります。A と、一番上の方の頭を見てほしいですが、B と、あたあの古い写真ですね。C です。さあ、頭の上に乗っているこの岩を比べてみてください。A と C は同じですね。そしてここの傷も同じなんです。ところが、この真ん中の古い写真のは似てるけども違いますね。よく見てください。もう一度やってみます。A です。B です。明らかに違いますね。そして C なんです。A と C はもう一目瞭然、見て同じ。しかし B とは違いますね。ご自身でここが重要ですから判断してください。そしてここの岩についている模様をも A と C は同じですけども、B は似てるけども違う。そういうところですね。もう一つの岩で検証しています。A です。B です。そして C ですね。A と C は大変よく似ています。表面の、なんて言いますか、滑らかさ。それからこの大きな傷がありますから。ところが B の傷は似てるけども違うんですよね。側面ですから気をつけてくださいね。そして頭のね、出っ張り、突部が A にはありませんね。B、C にはあります。なぜでしょうか。今度はフォトグラフ D で比較しています。先ほどの小さな美術館にあった写真ですね。これはフォトグラフ B。今お見せ、先ほどから見せしている写真 B です。これが写真 A ですね。いかにもという写真ですね。だいたいこの時期こんな飛んでるものをですね、静止にしとって撮れるか、撮れたかどうかちょっと謎ですね。まあそれはいいでしても、いいでしょう。B と A、D と、今度は A と D と B を比較しています。全部古い写真ですね、一応。で、頭はですね、その、A と、古いあの、飛行機飛んでたんですね。そこら真ん中が、明らかにまあ、これは古い写真だと思われる写真ですけども、違いますね。D と、そして今度は、現在の2014年と比較してみましょう。いかにもという写真です。これ同じだったとこ、皆さんお分かりですかそして、ここも同じなんですね。全く同じなんですね。そして、もう一度やってみますと、大きく拡大してみました。D と、現在の写真の岩を比べてみてください。頭ですね。傾き、たわんでるところも同じですね。上面部の。同じなんです。そして、ここにある写真も角を見ていただくとわかりますが、角度が同じなんですね。
。そしてここのぐーっと、あの、写真を撮っている位置が少しずれてますから、このぐっと跳ね上がっているところ。ただここにはですね、左の方にやっぱり、現在はありますけども、右の方にはない。左の方にはない。ということは右の方は後でつけたということですね。そしてこの1885年の写真ですけども、これは合成写真だということは、すでに前のって言いますか、あの、号で説明いたしました。影がないんです。馬車に影がないということに注目してください。不自然でしょう。そしてこの馬車全体がですね、えー、右下の方へ傾いてますね。ここにも影がありません。ところが、他の、てか、同じ写真の中に岩にはちゃんと影があるんです。ね。他の岩にもちゃんと影があるんです。なぜ馬車だけには影がなくてこんな宙に浮いたような形になっているか、言うまでもなく合成写真だからです。もち、まあ、ついでにですけども、この岩を見てください。真ん中に白い芯が入っていて、そして、だらーっとこうなんて言いますか、アイスクリームに溶けたような、まあ、はっきり言えば、義眼ですね、これは。偽の岩です。この岩が、実は現代も孫平寺の中に残ってるんですね。ここにあるんです。が茶色に塗られてるんですよね。もしも本物なら茶色に塗る必要ないでしょそのまま乗せていけばいいわけです。塗ったということが偽物だって、偽物だということなんですよ、皆さん。そうでしょうもしこれの、この岩がですね、本物であり、昔からある岩なら、色なんか塗る必要はないし、塗ってはいけないんです。さらに、こんな写真があること自体が、おかしいと思いませんかなぜこんな写真を作る必要があったのでしょうかしかもこの写真に出ている古いと思われる写真の写真、ストーンヘンジは、現在の、2014年現在のストーンヘンジなんです。この写真もそうなんです。6メートルの一番高いのは傾いてますけども、これも現在のストーンヘンジの写真を元にして作られています。なぜこんなことをする、したのでしょうかなぜする必要があったんでしょうかもう一度皆さん、考えてみてください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Stonehenge, a concocted word heritage or a fake. This is a story about it. In,、uh, Japanese. Okay. Uh, これがあの小学館で1995年に発刊されました、uh, 本です。This book is,、uh, was published in 1995, and this is a Stonehenge before at least 1995.、まあ、これが1995年以前の Stonehenge の、まあ、少なくともですね、写真ということになるわけです。でこの写真を見て何かおかしいと思いませんかみんな同じ色をしてるでしょそして、なんて言いますか岩として綺麗すぎますね。まずそのことに第一に注目してください。それ、この結論はこの最後に申し上げます。えー、同じような質感で同じような色ですね。same color and same、uh, sort of a,、uh, how can I say?、Uh, and the same color. This, is, this, this photograph is very important. Anyway,、uh, these are all、uh, uh, seems to be the same rock or cut, cut it out、uh, from the same, cut out from the same rocks. And this is an area view of s o m e t h i n g in the 1960s.、Uh, こ,これはですね、1960年以前に,、uh, に、台に書かれた論文に出てきた古い s o m e t h i n g の写真です。This is a photograph、uh, shown in the thesis、uh, written in the 1960s. And the oldest,、uh, I think, s o m e t h i n g photograph is picture. But this, this photograph is a photograph of fake,、uh, sort of a concocted,、uh, sorry, uh, Composite、uh, photographs. Have a look at this stone here.、Uh, this is one of the examples, right? Just one example. This is a、uh, uh, stone hinge in,、uh, now on Google Earth. Uh, uh, I think、uh, 2014 or 2013. Anyway, this is a rock taken in a photograph in、uh, 1885, 80 to 89, 90. Anyway, and this, so, this was the middle one is the sort of the oldest uh, uh, picture ph photographs of stone hinge. And、uh, B and C is the same, but But,、uh, A is different from others. Why? 
、真ん中の A は一番古いはずなんですけど、まあ、古いというか、あの、前の写真ですけど、あの、違いますね。で、左の方は一番古い写真ですけども、この石は、2014年の岩と同じなんですね。ということは、一番先ほどの左の写真はですね、捏造写真ということになるわけです。いわゆる合成写真ですね。で、これ、まあ、いわ見,見て比較するまでもなく、上と下は全く違うということなんです。えー、この岩はその、その岩はね、向かって右側にありますね、今ね。で、この、ここもおかしいんですね。あの、最近の写真を見ますとね、色、色が違ってるんですね。質感も変わってるんですね。色でも塗ったんでしょうか。しかし、この、あの、小学館の方の方はですね、同じ質感で同じですよね。左の方が小学館の1995年以前のに少なくとも撮られた写真です。そしてとおかしなことにですね、上が北で下が南なんですよね。そして岩はここにあるんですけども、なんと、この岩の表面にですね、苔が生えてるんですよね。はい。私の家も苔が生えてますけども。湿気が多くてですね。それはコンクリートだからなんですよね。まあいいんですけども、これはあの、こういった苔が入るというのは、実にあのね、苔の蒸すまでということで、こんなに簡単に苔が入るものかなと思いました。そこであの、エイブベリーの岩と比べてみましたんですね。近くのエイブベリー。エイブベリーにはこの石の苔は生えてませんね。あの、一応ざっと全部拾ってましたが、一本だけ、一個だけおかしいなってますか。この岩なんですけども、これはあの、かあの苔というよりも何かこう生えてる感じはしますね。しかし先ほどの、あの、ストーンヘンジの苔とは違いますね。これは全体に、しかも南側に生えてるってことなんですよね。で、これはあの、今の左のはあの、傷ですね。絵のような傷です。そして、これがあの、まあ、エイブベリーの岩です。まあ、全然違うのわかりますね、質感が。ところが、ストーンヘンジの岩は全部質感が同じなんです。特に中央のこの岩に注目してください。この岩はですね、偽物、偽物なんです。いわゆる義眼なんですね。あの、ま、中に芯を入れて、上からあの、セメントを垂らして作った義眼なんです。それは後でもう一度説明しますけども。で、ここにありますね。これは今、建設中の、あの、ストーンヘンジの様子です。ここに2000の矢を使ってるんです。で、もう少しはっきりした写真がこれなんですけども、ここにもやっぱり義眼を使っているのはわかりますね、皆さん。あ、これ今の同じ写真です。で、これ今、茶色に塗られてるんですよ。なぜ色,な色なんか塗るんですかで、そこでですね、この岩を見てください。先ほど言いました、この岩ですね。この岩とですね、他の人全部質感が同じでしょ作りが同じでしょ色が同じでしょということは全部偽岩だってことになるんです。反論できますかイギリスの皆さん。イギリス人の皆さん。はい。ということでですね、私はですね、これからあのストーンヘンジが偽物であるという、まあ、建設中の写真も含めまして、皆さんに紹介したいと思います。ストーンヘンジは明らかに捏造、インチキ、遺産です。断言できます。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamaseri, Japan. Stonehenge, a concocted world heritage. We are angry. Stonehenge, 捏造された世界遺産、えー。Stonehenge はもう明らかに捏造されています。少なくとも1951年以降、更地の上に建設されました。これは1877年の写真ですけども、クエスチョンマークがつきました。捏造写真の可能性が出てきました。さらに続く写真は1885年の写真ですけども、これは明らかに合成写真です。この写真にもクエスチョンマークがつきました。これらの写真は1952年,年以後ですね。つまり、ストーンヘンジが建設中に、まあ、作られた捏造写真だということを、あ一人の読者の方が教えてくれました。すなわち、この影を見てくださいね。明らかに影の付き方おかしいです。車輪も不自然に宙に浮いた形で、えー、まあ、いわゆるその、道にあっても、傾いてますね。右の方には影がありますけども、左の方には影がありません。というようなことで、そうしますとですね、この写真も、この写真は私精査しませんでしたけども、というのは、あの、はっきりしてませんでしたから、この写真も、いわゆる捏造写真であると。いかにもストーンヘンジが昔からあるかのように見せかけるためにイギリス政府が国家ぐるみで作った陰謀写真といいますかプロパガンダの写真である可能性が出てきました、えー、上が、まあ、その写真であり下の写真がその写真なんですけども多少変化してますね変化しているということは、まあ、あ,のあとは皆さんご自身で判断してくださいそれで、まあ、あのその写真がですねこれについてですねえ
、ブラディミール・クルムという方なんですけども、ロシア系の方でしょうか。君が示している写真は1952年のものであストーンヘンジは国家的詐欺であると。まあ、このようなあのメールが届いたわけであります。まあ、あの、本来ならここで精査してみるべきなんでしょうけども、まあ、私はあのこの先ほどの2枚の写真とはあの現在の,あの出演品とは変にあの精査してあの比較してませんでしたのであの何とも言えませんがもう精査する気はありませんえまあ何て言いますかもう1951年以降に更地のように建てられたということ自体がですねえ全てが謎の始まりなわけですえストーン返事は全くの偽物なんですよねはっきり言えば英国政府はですね、この全ての事実を直ちに明らかにすべきだと私は考えます。We are angry ですね。で、続くビデオをどうかご覧ください。えー、ストーンヘンジのが捏造されたということが理解していただけると思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, David Zabur. I hope the, my pronunciation is correct.、Uh, David Sabor, February 25th, 2014.、Uh, this is a sort of a supplemental video for video number 707, and,、uh, in which I like to talk about、uh, Stonehenge, which was、uh, sort of reconstructed from uh, uh, nothing on a vacant site. In 1951. And David Zavor、uh, sent me more photographs, and、uh, I'd like to examine them、uh, here in this video. Now you see、uh, Stonehenge was reconstructed on a vacant、uh, site from nothing like this. And、uh, I show you. And、uh, this is、uh, one of the sort of、uh, evidence that、uh, Stonehenge was、uh, reconstructed on a vacant site. Okay? Nothing in the center of the Stonehenge, in, just, a, just a bit after 1951, I think. And、uh, now they started reconstructing uh, uh, Stonehenge、uh, on the site. But why? And why were these stones? Why? While the、uh, site was、uh, vacant. And have a look at this,、uh, this stone, right? And、uh, now you, you, you can make sure that、uh, Stonehenge was、uh, reconstructed from nothing. And this is a site where now we can see Stonehenge in the United Kingdom. And have a look at this、uh, rock. And this rock is、uh, here. Also, this indicates that、uh, Stonehenge was reconstructed from nothing. I, right? Now you can see、uh, Stonehenge here.、Uh, these photographs are from Google Earth 2014. Now, and 1951. Or at least 1951 after 1951. And、uh, watch the bottom of this rock. Very strange. Uh, around the rock, it was a, a sort of a rock, but it was, it is flat, completely flat. Why? And this rock、uh, has got a flat、uh, bottom too. Why? Why so flat? This is my question. And also, this part of the rock is so flat. Not natural、uh, rock, I'm sure. Or did they, did they polish in ancient times? And have a look at this part of this rock. It looks very strange because this part is,、uh, got a different color from the、uh, uh, other part of the rock, white. And here is another example about the rock. This rock was apparently made、uh, artificially by man. Have a look. And, but also, Uh, painted color、uh, in to be brown, right? And、uh, also, I wonder if this is a natural rock or not. And have a look at that、uh, uh, rock over there, right? And this, this one and I, sh I showed a little bit a time ago, and、uh, it, it, it is a f、uh, 
sort of a, you know, it, it indicates that this, these rocks are sort of a, uh, a man-made rock. Uh, and the color is white. Now you see brown in 2014. So I say these these parts are very similar to each other, which uh, indicate that these are sort of man-made uh, rock. And also here is another evidence that this was uh, made uh, by man or sort of artificially. Why is are there? Uh, well, we can see a line here, very strange line. So I suppose, just yes, suppose, uh, they made this rock on a somewhere here right like this uh, first and they and they made a rock like this and put them together and then then we can find a line another example is here okay have a look at again again you know uh, again back again to the rock again right we can see a very 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 strange line here why and also here on this rock you can f see the same line and the upper upper rock is different from the lower rock, designing and sort of a things of it. Uh, so yeah, so they bury down, bury this rock down below deep uh, to hide this line. We can't see this line anymore. And also on on the back on the bottom of the rock, you can see letters, very strange letters. It said H G. H G means hinge, stone hinge, I think. And seventy-three something L or some uh, uh, English letters. And also you can find also see these letters, but you cannot see these letters anymore because it, it is under the ground anymore uh, uh, now under the ground. But it's got letters. Why letters are here? There's a very strange line here, right? And uh, also this part is under the ground, so you cannot see these lines, lines anymore. Why? Very strange lines, and uh, down part of this uh, rock is uh, was very roughly made. Upper part of the rock is very precisely and made. And this is an old p uh, photograph of stone a hinge, at least before 1951. I don't know when. And they made a fishbowl, but uh, uh, behind the, this uh, uh, party, you can see a very strange line too. But now we can't see the line anymore because I think they are modified or changed or polished. Okay, just compare them to each other. Why? Why not? We can't see lines anymore here on these rocks. And also, they use concrete to restore. Uh, ancient ruins. It was uh, sort of uh, impossible for a uh, uh, common sense of, of the Japanese uh, of the Japanese concrete for ancient ruins. So I feel sick and tired and absorbed to examine furthermore because so many sort of uh, uh, strange things about Stonehenge. Stonehenge, at least Stonehenge was reconstructed on a vacant site from nothing. So I say it is a fake. Is this a kind? Is this really a world heritage? Am I wrong? So now, please watch the following video, which I made, uh, produced uh, uh, recent recently. Thank you very much for uh, watching, and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Stonehenge is a fake ruins with fake rocks. This is a very serious story for. As the British people as well as for the Japanese people and this is the story about it and this uh, video is a sort of uh, additional video f for video number 706 which will follow uh, this uh, video and which will start after 6 minutes and 51 seconds we have been cheated by British people and that's all this is a site of uh, this used to be a site for uh, Stonehenge before it uh, was con reconstructed uh, early 1950s. Watch here in Japanese. 皆さんこの山に注目してください。ほぼ同じ角度というか同じ位置に山を合わせていました。まあこのこの位置にストーンヘンジがその後建てられたということですね。ただ見るあの写真を撮っている角度が違いますから、あのこの左の方に実際には建
、えー、もう一度やってみますから、よく見てください。この山の形が当時同じだったということがこれでわかりますね。で、まあ、ストーンヘンジというのは1950年代にまっさらの土地の上に、再建築されたということです。今度はこの、あの、やや細い三角形の土地に注目してください。今度はこちらに、あの、なんて言いますか、位置を合わせてみます。そうしますと、まあ、こういう、今度はこの同じ写真ですけども、ここに、えー、ストーンヘンジが建てられたということですね。あの、いわゆる、まあ、なんて言いますか、写真を撮る位置がずれてますから、このようなことが起きますけども、基本的にはこの、点々とこう白い点が打ってありますね。その中心部に、えー、ストーンヘンジが建てられたということなんです。まあ位置が同じだということを皆さんに分かっていただきたいということと、それとあのストーンヘンジを建てられる前には、マッサラ、サラチだ、サラチだったということですね。で、これはもう、あの、やはり1950年代に撮られた写真ですけども、あここにあの、穴が掘ってマウンドが作ってありますね。このマウンドの位置に別の写真を合わせてます。ちょうど建設中の写真を合わせてみますと、ちょうど同じところに合いますね。ということは、ストーンヘンジは、マッサラの土地に作られたという、まあ、これが証拠、決定的な証拠写真になるわけです。この写真は、後でも、あの、もう一度紹介します。えー、まあ、しかし皆さん、ご自身の目で確かめておいてください。このマウンドに今度合わせてみました。ただ、あの、と、写真を撮る位置がね、たや、ただ左右にずれている可能性がありますので、ありません。そこで、あの、ストーンヘンジをですね、現在の、えー、Google Earth のストリートビューを使って、北から順に見てみます。まあ、これが、あの、ノースイースですね。で、東へ行きます。そして、ずっと回って、これが南、南側の、あの、景色ですね。これは、あの、ストーンヘンジの周りをぐるっと回ってみました。これが西側の景色です。そうしますと、やっぱり、こう、北側の、先ほどの写真は北側の写真だってことがわかりますね。これは、北側の写真です。この、さっき言った三角地にちょっと注目してください。この写真の中にも、上の写真の中に、これは1950年代ですけども、やはりこう三角っぽい土地が見えますね。で、なだらかな丘になって、右の上の方からスーッとなだらかな小道が続いていると。これは以前であり過去である。と、ところでこの岩が実に謎めいてるんですね。この岩はですね、あの、ストーンヘンジが建設される前からあった岩、岩なんです。まあ、よくご覧ください。この岩はストーンヘンジが建設される前からあった岩なんですね。これが右の方が現在のストーンヘンジの写真です。現在の写真です。で、これとこれが同じだということは、まあ、位置的にも同じですけども、もう一回確かめてみますが、この側線とこの側線がちょうどあの、まあ、あの、見る角度がね、中途、90度傾いてますから、そこで上の右の図を、右の写真を180、えー、あの回転させてみますと、側線がほぼ一致するということなんですよね。で、これはじゃあこの、この石はここに、まあ来たわけですね。その左右、あの、入れ替わって左右というか反転してますけども。そうするとですね、ここにまあ、ストーンヘンジがあったということ、あったかも、ここがあの一つの、まあ、なんていうか、さらしだったという証拠になるわけですよね。この、で、この岩は実はここへ来ているわけです。ところが奇妙なことがここで起きるんですね。だいたいストーンヘンジみんな同じ色をしてるってのもおかしな話なんですけども、まあ、ともかくそれは別にしまして、この1950年代、あいわゆる建設が始まる前の岩なんです。そしてこれが現在の、まあ、あの、写真ですね。グーグラスで撮った、あの、これはあの、ち、あの、地上ビューで見てもですね、やはりこう、写真は現在撮った写真なんですけども、ぐるっと回ってみましても、感じが全然違うんですよね。で、あの、今のこの同じ輪をぐるっと回って撮ってみました。あの、二2014年ですね。そしてこの岩を見比べてみてください。えー、そして、まあ、あの同じ、ほぼ同じ位置に持ってきました。ところがですね、この岩はですね、大変よく似てます。確かに。しかし違うんですよね。これがあの、ストーンヘンジのす、あの、岩全部に言える特徴なんです。例えばこういうふうに線は入ってます。しかし、線の位置がずれていたり、まあ、あの、方向が違ってたりするんですね。で、例えばここなんかでも、今の方が帰って新しい感じがしますよね。それからあの、似せても作ってはあるんですけども、岩の、岩、岩質、岩のね、質が出てませんね。表現されてません。これは1950年以前に撮られた写真、ストーンヘンジです。今の岩はここにあるんですね。この岩とも比較してみます。で、この岩と比較してみますと、どういうことになるかというとですね、現在のストーンヘンジと比較してみても、もう、比較するまでもなくですね、全く別の石だということがこれで皆さんお分かりになると思います。比較のしようがないですね、こ,あのこの場合は。
。ということは、1950年代以前の岩はですね、全然またこれまた別の岩だってことなんです。謎がどんどんどんどん深まってきますね。で、これが A の岩です。ちょっと覚えておいてくださいね。そしてこの B の、まあ、6メートル近くある岩だって言われてますけども、この岩もまたおかしいんですよね。まあ、あの、左の方が1950年代。そして右の方が2014年です。まあ、少し明るくしていますが、こうして比べても、まあ、質感と言いますか、あの、2世手は作ってあるんですね。大きな傷なんかは同じところに同じように作ってあるんですけども、全体として見ると全く別の石だってことです。右が今度裏側から見たはずなんで、あの、そのままは比較できませんけども、やはりこの岩の質感が違うってことは皆さんわかりになると思います。では続く本編をお楽しみください。Thank you very much for watching. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamama City Japan. A fake rock at Stonehenge. Stonehenge の偽岩。謎のハリボテ遺跡。Fake ruins in UK. In Japanese. Stonehenge の偽岩。えー、それは9分16秒後にその証拠をお見せいたします。えー、Stonehenge がハリボテ遺跡であった可能性が極めて高くなりました。えー、1877年のこれが古いあー Stonehenge の写真です。えー、1950年代の、えーこれが、まあ、その、けはりあの、ストーンヘンジが建設される前の写真ですね。それについては、この、ビデオの後につ,つなげておきますから見てください。これは建設中の、あの、ストーンヘンジです。このようにして、1950年代に何もなかった土地に、えー、2個、2個だけあの、石は残ってましたけどね。あの、なかった土地にこのように、ストーンヘンジは建設、再建設されたわけであります。あの、これが何もなかった時代の、あの、いわゆるストーンヘンジの敷地ですね。えー、この手前の方に、やや手前、この円円があります手前に、あの、ストーンヘンジが建てられたわけですよ。で、その証拠がこれなんです。決定的な証拠ですね、これが。あの、マウンドの位置と、それから、あの、建てられ始めた時のストーンヘンジの位置を皆さんよく確認してください。これが決定的な証拠です。何もなかったという証拠ですね。そして、あの、あの、そしてというか、あの、ストーンヘンジは建設されたわけであります。これが2014年のストーンヘンジの写真です。あの、人々は現在、ストーンヘンジに近づくことさえできません。石が削られるという、まあ、わけのわからない理由が、あの、付けられています。これが、まあ、現在のストーンヘンジですね。そして、これが古いストーン、あの、ストーンヘンジの敷地です。この円形の外側ですね。手前の方の外側に建てられました。私少し間違えてました。この円形の中ではありません。それで、この、これが、あの、森本さんが見つけてくださいました写真ですけども、えー、とても古く見えます。というのは、これはあの、あの、1960年、大以前の写真ということで紹介されていますので、えー、それ以前のもっと古い写真ですね。なね年,年代はわかりませんが、この古い写真とですね、えー、新しい写真を、新しいというか現在のストーンヘンジを比較してみると大変興味深いことがわかります、えー。順にこれから精査していますので、まあ、この古い方の写真を見てください。全体にゴボゴボして、デコボコして古い感じがしますね。では、この岩を見てください。えー両方、左側もち、あの、カラーの方が、あの、2014年。まあ、というわけじゃありませんけれども、最近の写真です。この角を見てください。エッジが綺麗ですね。それに表面が綺麗ですよね。それにデコボコしてません。それで大変、右の方はでです,ですね、似せて作ってありますけれども、同じではありません。似せて、似てるけども違うということですね。似てひなりという言葉がありますが、似てひなりなんですね。似てるけども違うという意味ですよ。デコボコ感が、真似して作ってある。この角の角度も違いますね。そして、ここ、特にこの表面のを見てください。これは明らかに違いますね。左の方はデコボコしています。右の方はまるで墓石のようにカッティングが綺麗ですね。では、今度はこの部分で比較してみましょう。えー、これははっきりしてますね。この岩を見てください。右の方は一回ゴボッと下へかけてますね。左の方はまっすぐですね。まあ、これはもう、あの、似てひなりというレベルを超えてますね。完全に違う石です。そしてですね、表面も違います。カッティングのこの様子も似て非なりですね。えー、明らかに違う石だということはもう、これでお分かりかと思います。今度は両側を並べて比べています。えー、これでもう一目瞭然ですね。あの、左の方がデコボあの右の方がデコンと引っ込んでますね。そして右の方は、左の方、右の方がデコンと引っ込む。ごめんなさいね。あの
、これは実は今度正面の岩で比較してみます。これも似てひなりなんですね。この山の線が入ってますね、上には。下の方は半分しか入ってませんね。おかしいでしょう。下の方があの古いはずですからね、現在ですから。ですから、磨かれたということで説明するんでしょうか。この線も途中で消えてますね、真ん中の上の線も。それから、左の線もあのかなり違いますね。これはもう似てひなり。それから、この上の部分ですね。あの古い方は、あのや,ややあの角度がありますが、あの新しい方には角度がありませんね。それからさらに古い方はもっとデコボコしてザラザラしてる感じがよくわかりますね。なんといっても5000年間あの放置されてたわけですから。まあ岩というのはそんなに変化しませんけども、それでもこの対角線の線を見てください。古い方にはあの頂点から頂点に対角線が走っています。ところが右の方にあ、左の方にはありません。新しい方にはありません。そしてあるはずの古いあ線が右の方にはありません。全体として見ると皆さん、あのストーンヘイジの岩はおかしいと思いませんかみんなその同じ方、作り方が同じであり、そして色が同じでしょそして表面が全体にスベスベしてますよね。自然石とはとても言えませんね。あの、まあ、形としてはあるので、加工した岩としてはあるのでしょうけども、岩という岩ではないですね。そのことは近く、一番近くにあるエイブベリーの岩と比較してみるとよくわかります。これがエイブベリーの岩です。エイブベリーの岩は皆さん行って自由に振って手で触れることができます。このエイブベリーの岩を自由に見てください。岩の感じが違うことが皆さんお分かりになると思います。エイブベリーの岩はまさに自然石という感じがしますね。あの、割れ目なんかも自然な割れ方をしていると思います。まあ、これは誰が見ても自然石だなってわかるんですよね。特にこの石なんかを、岩なんかを見ていただきたいんですけども、これが自然の岩です。じゃあ、1877年の岩にもう一度戻ってみます。そして、これが、あの、以前あったと言われている写真ですね。で、1885年、この岩、写真はフェイクですね。向こうの岩と、それから下の馬車とは、影の位置が全く違いますから、前後で精査しましたけど、この岩、あの、これは偽写真、合成写真です。コンポジションですね。それから、これが1950年代のストーンヘッジが建てられる前の写真です。手前の方に建てられたわけですよね。先ほど言いましたように、全くない状態からストーンヘッジは建てられたということです。2個はあの、外にある写真あ,のありましたけど、1個はもう消えてますね。では、なぜ昔のそのストーンヘッジが消えたかということです。どうしてなくなってしまったかですね。方法は2つあります。1つはですね、あの、解体方法を解体したんですね。その時もですね、気をつけなくちゃいけないのは、解体する時も建築と同じように、同じようなですね、大型のトラック、大型の重機、大型のクレーン車が、クレーンが必要だったということです。わかりますかあの、まあ、作るのも大変ですけども、解体するのも大変ですよね。で、まあやってみますと、とあのこれを解体したとするならばですよ、同じように、えー、軍隊が出場してですね、そして軍隊が出場してるんですよ、あのあ、参加してるんですよ、あの建築には。あの、大型のクレーンが来て、そして大型のトラックにを乗せて、そして運んだってことになるわけですね。しかし皆さん、こんなことすると思いますあの、解体するのに。さらに大掛かりな工事が必要だったかもしれませんよ。もっと簡単な方法はですね、爆破するんですよ。いいですかストーンヘンジのあちこちにダイナマイトを仕掛けておいて、そして、えー、導火線を引っ張っておいて、ね、おーい、ここにダイナマイト仕掛けるぞー、よーし、導火線引っ張れよーとか言ってね、で導火線引っ張っておいて、一気にドカーンと爆破するんです。そして粉々にするんですね。とか、ガラガラガラガラガラ、ボンですね、そして、後で、えー、ブルートーザーでその瓦礫を集めて捨てればいいわけです。この方法でないというならばですね、お,おかしいですね。これで私の意見を述べさせていただきます。古い不思議返事は粉々に破壊されました。ダイナマイトを使ったかどうかは知りませんけども、ダイナマイトのもので、そしてこのようにまっさらな土地に一度なりました。でその後にストーン返事が建設されたのです。でないというならばですね、でないというならば、次に証拠をお見せしたいますが、いいですかまあ、こうして建てられたわけですけども、おかしいですね。そのビ、このビデオ、詳しいビデオは、あの、やはりこのビデオの後につなげておきますから、皆さんその都度ビデオを止めて精査してみてください。でないというならばですよ、これは何かということなんです。明らかにこう、何かで覆って保護してありますね。
あのコンクリートか、あるいはそのなんかあの紙のような紙というかもんですね、それから箱に詰めて送られてきたというのもははあの怪しいですね、どうして箱に詰めて送ってくるんですか、製品でしょ、これは、製品として送られてきたということは、製品なんです。で、コンクリートまで使われてるんですね。あの再建の時には。地盤を固めるときに、あの、古代遺跡をね、再建するときにコンクリートなんか使いますかそして決定的な証拠がこれなんです。よく見てください。下に、えー、芯となるコンクリートがあって、その上に、えー、別のコンクリートで塗り固められて、偽物、ハリボテが作られたってことなんです。ハリボテの岩が使われているってことなんです。これが偽の岩ですね。で、中心に使われているのがハリボテの岩です。ドローっとこうコンクリートが固められたの分かりますね。そして色も白く見えるでしょ。ここに注意しておいてください。では、この岩はどこに使われているかというと、現在の2014年の現在ではですね、ここに使われているわけです。ところが茶色に色が塗られてますね。どうしてこんなことをしたんですかもし本物であれば、こんなに、こんな風に茶色に色を塗る必要はないじゃないでしょうか。茶色に塗ったということが偽物だという証拠なんです。茶色に塗られてますね。で、比較してみますと、これらは二つは同じだということがわかるわけです。左の方は白く、右の方は茶色に塗られています。別の写真で、えー、見てますが、これ2014年の現在でやはり茶色に塗られていますね。この岩が先ほどお見せしましたに、ハリリポテ。一個がハリボテということは全部がハリボテだった可能性が出てきます。そしてストーンヘンジは現在人が近づくことさえできません。遠巻きにして道路から見るだけです。ガードマンがしっかりと守っています。なぜですかその、誰がこれを作ったかですよね。どうして作ったか。この少年だけがその真実を知っています。ストーンヘンジはハリボテ遺跡の可能性が出てきました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamasuri Japan. Stone Henge has been reconstructed. This is true. And I will show you the fact with evidence. And I have been thinking about Stonehenge these few days, and、uh, I, found, I have found some more mysteries about this、uh, Stonehenge ruins. This is a photograph taken in 1877, and also this is a photograph taken in 1885, according to the Wikipedia、uh, dictionary. Early 1970s, before construction, there was nothing here、uh, on, on the site of、uh, Stonehenge as we see now. And I have shown that、uh, fact that、uh, Stonehenge has been contracted in after 1950s, after the war, the war the second. And watch here, and this is、uh, evidence. And here you can find a sort of mound, a small mound. At the edge of the Stonehenge now. And under the construction, you can see the same mound here. This is a、uh, sort of a conclusive evidence that Stonehenge、uh, has been built or has been contracted,、uh, was contracted, con、uh, reconstructed after 1970. And、uh, I'm sorry, 1950, sorry. And this is the conclusive evidence that Stonehenge was constructed, reconstructed. Uh, on the、uh, 1950s. And here, I, with this photo、uh, sort of、uh, comes from the,、uh, one of the websites、uh, in Russia, and、uh, stones are brought in and、uh, built up like this. And I just wonder、uh, if the Stonehenge now is exactly the same as it, it was a、uh, long time ago. So. <laughs> I have examined Stonehenge again today to give、uh, the subscribers、uh, the final answer of mine,、uh, which, is, which made me very important because many Japanese vi、uh, visitors have、uh, visited this、uh, Stonehenge in,、uh, after the war anyway. And、uh, again, I have examined, and now this is after、uh, it was constructed. 
Here, I just wonder if Stonehenge was、uh, destroyed. Why destroy? Why did they destroy it, the Stonehenge? What for? You know, for、uh, what's, what's the reason why、uh, they, had, they destroyed? This is a photograph taken in 1877, and this、uh, next one is 1885. But this picture is a fake, I say. I, will, I show you the fact anyway. So. It says、uh, this,、uh, the camera was uh, d- invented uh, around 18,、uh, no, before that, but、uh, sort of a ne-、uh, camera with a sort of a film uh, wasn't, uh, not, not film, sort of a new camera was invented in 1871. And、uh, maybe the, these sort of photographs are very rare because but you cannot see the no shadows here, right? No shadows. Why? Why not? And also, you cannot find any shadows here. Why not? Must, there must have been shadows here and very bright under the uh, uh, cargo, uh, right? And here you can see the small shadow here, right? So, this is a composition、uh, sort of picture, I think. Composition picture. You can see a fi-、uh, shadows here, right? Why not? There are shadows and they're not shadows.、Uh, A is here and、uh, up, up, to the, up to the top is, uh, dra- is uh, d- north. And two wagons are here, I just suppose, from the, this photograph. So have a look at this, these shadows of A and, and B. And、uh, there is no shadow on the wheel, behind the wheel. But on the B, you can find a shadow here, right? That means this wagon was、uh, sort of a comp- composited after,、uh, on, the, on the picture. So th- this is a composite photograph. So there is no、uh, meaning to examine this、uh, photograph. This photo is no longer, I say, no longer evidence that Stonehenge was here in、uh, 8085. But,、uh, and also, as a, you know, z- z- very strange, you know, to, to see this,、uh, where is a sort of a tilted. In 18, 1875, just after four years later than the new camera was invented, and this is 1885, and just compare them with each other, and you will see that this rock fell, da- fell down onto the ground. Right, and sort of there are some sort of differences between them, but、uh, yes,、uh, this rock has been had been disappeared before、uh, 1885, and now we can see the same、uh, angle from the from the same picture on the Google Earth. And、uh, compare with, his, with them, and now, now we know that、uh, both of them are very quite similar, or no difference, a、uh, bit different, but、uh, no dif- I can say no, very hard to say that, different or not. And up to you and watch the next uh, following uh, video. Thank you for v- very much. I say、uh, Stonehenge was、uh, reborn, or reconstructed after the war. Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. The Stonehenge in UK is as reborn ruins or more accurately reconstructed ruins. This is a story about it and this is a very serious story for the British people and British people's honor. This is the original site of Stonehenge in 1950s in Japanese. これが1950年代の初めのですね、えー、ストーンヘンジの,あの、まあ、敷地ですね。そこに現代の、えー、ストーンヘンジが建てられました。この道、それから工事を始める前の、まあ、なんて言いますかね、私屈的な穴に注意しておいてください。で、これはですね、あの、上の方は現在のあストーンヘンジの様子です。道のあ角度、位置からこの場所が特定できますね。さらに詳しい証拠を後に、後でお見せします。左下の方は1950年代の敷地です。
。で、向こうの方の遠くの小さな町から、村からですね、道が伸びてきて、そして細い道がね、ストーンヘンジの横にくっついていることに注意してください。この道のそばにストーンヘンジがあるということですね。もう一やっていますから、ここが非常に重要なところですから、見てください。ということは、あの、下のね、円形の部分がストーンヘンジの敷地であると。そういうふうに、まあ、あの、という証拠になるわけですね。これは今現在 Google Earth から見た、あの、ところですけど、この道の細い道の横に、あの、ストーンヘンジンがあるということですね。で、これをもう少し下げてみまして、えー、現在の、現在というか、あの、敷地と比較しています。で、このように、まあ、あの、上が Google Earth 上を、まあ、視点を下げて、えー、見た、様子ですね。そして道側のちょっとあの、あの、隠れてますけども、こういうふうに道があります。そしてここに円形のサークルらしいものがあって、で、そこに穴が掘られてという感じになってるわけですね。この円形はいつ掘られたかわかりません。で、これがまあそこに、その上にこのストーンヘンジンが現在、えー、建てられて、建てられたというわけです。したのは現在のストーンヘンジンの様子です。で、二本に二つだけ、あの、岩が残っていたようですね。あの、これ私のせい、あの、検証によれば。で、この岩の向こうが、あの、ストーンヘンジの敷地だったんですけど、何もないということに注意してください。なかったということに注意してください。そしてこれが、before, after になるわけですね。この岩が、あの、ちょうど向きが逆に向いてますから、形が逆になってますので、ちょっとあの、精査しておきます。これも必要な重要なポイントになりますので。えー、この岩と右と左が同じ岩だということを皆さんに分かっていただきたいです。で、これを反転してますと、この側線がですね、同じだということなんです。ですから、この岩がまあ一つの基準点になるわけですね。そして、この,、まあの左の向こう側に、ストーンヘンジがあの再建築されたということです。まあ、それについては、これはロシア側から漏れてきた、あの、暴露写真ですね。まさに暴露ホームページです。で、これはこのように、えー、作られたんだということが、詳しく、てか出てますけども、残念ながらロシア語読みませんが、えー、50数枚の写真が添えられています。で、それをですね、あの、順、ば、順番がバラバラでしたから、順番通り並べな、まあ、通りというか、あの、私の推定するところの順番並べ直してますが、このように、まず、あの、マーカーをつける、つけられたんですね。このマーカーの意味がよくわからないんですけどもね、あの、普通は、あの、遺跡というのは掘り返して、その跡を見つけて、そこにそのマーカーをつけるんだけど、最初にマーカーありきというところが怪しいですね。この岩が、あの、以前からあった岩ってことなんですから、反転してみますと、形が同じだってことわかりますね。この女性の向こう側にストーンヘンジンが作られたということなんです。さあ、この小山ってますか、盛り土にちょっと、あの、注意してください。その横に穴が開いてますね。これでワーンとこう、上、上部に湾曲してるのが皆さんお分かりになると思います。そしてここに穴を掘って、えー、まあ、これは仕屈してみた後なんでしょうかあこういう、今この矢印、これを今度横から見たところですね。こういうふうにこう、あの、後がですね、左の方にマーカーが見えると。そしてあちこちにこう仕屈をして、これあの、全体を掘り返してその位置を探し、探したというよりも、なんて言いますか、最初にもう建てるのを目的としてあ穴を開けられたという感じがいたします。まあ、あの、古代遺跡を再、あの、なってますか、再建するときはこういうやり方はしないと思いますよ。まず、あの、全体を掘り掘り返して、そして、あの、位置をしっかりと決めてから、あの、なんてますか、石を据え直すということをするわけですね。まあ、これを、ここの場合は、イギリスの場合はそういう方法は取っていません。まあ、不思議な、不思議というか、あの、大変こう、荒っぽいやり方のように気がします。そして、建設が始まったわけですけども、これらの石はどこから来たかですよね。あの、はい。そういう問題もあるわけです。そして、まあ、あの、学者風の先生がですね、あれはこれ、絵を描いてるんでしょうかね。そして、大型クレーンが,がやってきて、あの、地面見てくださいね。あの、掘り返したことはないでしょう。もういきなり穴を掘って埋めてるって感じがしますね。非常に乱暴なやり方です。大体この辺だろうなっていう、まあ、あアングロサクソン的な考え方かもしれません。まあ、ともかくも、あの、まあ、日本人のように、あの、制裁ではないということですね。繊細ではないということ。ごめんなさい。それでこの上にちょんと頭にあの出ている岩がありますが、あれがあとであの基準に、いろんな意味で基準になりますから注意してください。そしてこうして岩を運んで、そして、あの、なんて言いますか、穴を掘って、そして、岩を埋め,埋めて作っていくという様子がこれで皆さんお分かりになると思います。えー、大型クレーンが使われています。まあ、
しかし、あの、前もって言ってきますけど、こうしたその再生されたという説明書きは、ストーンヘイジに関しては、どこにもないですね。はい。どこにも書いてありません。さあ、ここでですね、この向こうにあの、これが決定的な証拠になりますから、向こうに先ほど言いました、あの、盛り土があるの分かりますか先ほど言いました、これ、これが盛り土ですね。いいですかこれがあの、再生されたという決定的な証拠になるんですよ。下が、もう、か、あの、よく見といてくださいね。この盛り土。間違いありませんね。いいですかこの盛り土が、いいですかこの盛り土がですね、今度、あの、ストーンヘンジが建てられた後、向こう側に見えますね。わかりますかしかも下の図は大きいということは、かなりあの、地区接近して、あの、石が建てられることはこれわかります。これが決定的な証拠です。さあ、こうして、あの、盛り土がここにあると。そしてその手前に、えー、岩が建てられ、そしてこの石が置かれて、これで盛り土の手前に、あの、ストーンヘンジが作られたということを、皆さんに証明できました。これが決定的な証拠です。えー、そしてその周りにどんどんどんどん作られていくんですけども、位置はどうやって決めたんでしょうか。あの、まあ、位置を決めるときはね、それは後があ,あるかないかわかりませんが、全体を掘り返してから位置を決めるのが普通じゃないかと思うんですよね。そして岩もかなり無造作に置かれている感じがしますね。確かにデコボコに合わせて下に、上の岩には穴があったというようなことが説明にはありますけども、もうちょっとまた疑問が生まれてくるんですね。こうした岩はどこから持ってきたかということになるんですよね。でもこうして、えー、作業員たちが岩を置き、クレーンで立てているという様子がこれでわかるわけです。少なくとも、ストーンヘンジは、なんて言いますか、あの、捏造とまでは言えないにしてもね、あの、再建築されたものであるということはこれで間違いないわけです。1950年代以降にですね、写真は1950年代以降としか書いてありませんので、1950年以降に、こうしてストーンヘンジは再構築されたということなんですけども、そうしてみると、まあなんていうんですか、ストーンヘンジに関してですね、この位置、あの岩の位置から天文学、天文学的な意味があるとか、影が春分の日を示すとか、秋分の日を示すかという、まあまあ、はっきり言えば最もらしい説明というのは、全部吹っ飛んでしまいますね。はい。全部吹っ飛んでしまうんですよ。あの、もっともらしい説明は。あるいは逆に春分や、あ秋分に合わせて岩を並べられたという可能性も出てくる。そういう疑惑も出てくるわけですよね。まあ、もっともらしく、あの、天文学説をですね、裏付けるために石を置かれたということも考えられます。この平べったい長い岩、ちょっと大きい岩ですけど、上にちょこんと出てますね。これが先ほど言いましたように基準点になるわけですね。基準点というか、あの、周りに、あの、布団返事が作られていくという様子を示すわけです。で、この岩がですね、1950年代にはここにあるんですけど、これ同じ岩かどうかちょっと疑問に思っていますが、多分、まあ、これはあの、同じ、同じ岩だというふうに思いますが、まあ、これはあの、後で全く違った岩が出てきますので、これは今言いました岩ですね。これが一番背が高くて頭にちょこんと出てますから、これが基準で。これがあの、どっち側かが見たかあるかもしれないけど、右の側でみんなが集まっても、ここ、この、この辺りで儀式をしているかね、パーティーをしている様子ですね。おーい、できたぞ。じゃあ、中間でみんなでパーティーやろうじゃねえかって感じですね。まあ、要するにストーンヘンジンが、まあ、作られている過程でですね、まあ、このようにこう、作られていく、作られて、まさに作られているわけですね。そして、岩が積まれて、まあ、穴の精査もしてるのかどうかわかりませんが、あの、部分的というか、あの、同じ岩をもっあの、バラバラなってた岩を集めて、こうして組み立てたという可能性は、私は、あの、否定はしません。そういう可能性は十分あります。これは、あの、岩に、上に岩を乗せるために掘られた、あの、溝、溝というか、突部の溝みたいなもんですね。そして、まあ、あの、埋めていくわけですけども。で、高さもですね、この水平になるようにということで、逆にこうなってますか、あの、水平にしただけであって、あの、水平になってるということを後になってから、は言えないんじゃないかと思いますね。まあ、要するにこれが、あストーンヘンジンが、まあ、建設されてるという様子です。皆さんもじっくりとご覧ください。で、まあ、見学者が来て、コンクリートが使われてるんですよ、皆さん。これはとんでもないことなんですよね。あの、見る人は見たらわかりますよ。古代遺跡を修復するのにね、地面にコンクリートを使って埋めて、そして、まあ、固定して建てたということなんですよ。とんでもないことですよ、これは。
、あのー、ありえないことをやってるんですよね。まあ、乱暴だってば、1950年代、第二次大戦後ですから、あの、乱暴なことをやったんじゃないのかなと思います。そして岩もですね、あの、木箱に入れられて詰められてきて、もう持ってこられてるってことも怪しいですね、はっきり言って。巻き尺で測って、そしてどんどんどんどんこう組み立てられていくわけです。手前のあの、細長い岩ですけども、形がちょっと違うような気がしますよ。あの、古い写真と。あとで古い写真紹介しますが、まあ、あの表と裏がありますからね、岩の場合は。あのそれで見る角度によってかなりあの様子も違ってきますから、一概には何とも言えませんが。なんかこういう光景見て,見てますと、現在のどこかの国のインチキ産業に似てますね。あのはい<笑>どこかの国ですよ。あの、イギリスが、いあの、がそうだというわけじゃありませんよ。似ているというだけですよ。何かにしら怪しげな作業ですね。ということで、岩が建てられていったということなんです。まあ、疑問の第一は本当にその位置に岩があったかということですよね。この荒っぽい、あの、やり方です。二つ目には、この岩が本当にもともとあった岩かという問題も出てくるわけです。あ疑問もね。あの、一度なくなってしまっているわけですから。下のはあれ、コンクリートであの補強してありますね、あれ。確かに。そして途中でこうして宗教的な儀式がなされて、現在の子孫返事ができたというわけです。が、しかしここで話が終わるわけではありませんよ、皆さん。さあ、謎はこれからです。これはあの、1855年代の,あの写真です。上にね、あの、服用機のね、飛んでる写真も、もわざとらしく飛んでる飛行,飛行機の、あの、写真もありますが、今回見つかりませんでした。まあ、過去に見たことが、記憶があるんですけどね。これは1877年です。約20年後ですね。で、これは1950年代の写真です。あの、建設が始まる前の写真です。で、これが現在の写真ですよね。で、これをまあずっと比較してみますと、えー、岩の形がですね、同じようで違う。違うようではないというか、よく似てるという感じだけなんですね。まあ、例えば順に比較してみますと、皆さんにあとはお任せします。この岩とこの岩。で、その間に小さい岩があるのわかりますかあれがね、今現在ないわけです。この岩がね、なんかおかしいんですよね。この岩もおかしいです。まあおかしいけど、これ。で、この岩もね、右と左が膨らみが逆のような、膨らんでる部分が違うような気がしますね。はい。これはちょっとわかりません。で、下に岩が、これはあの、置いてある様子は同じだと思います。で、これは倒れてるような感じですね。まあわかりませんので、皆さんご自身、その都度ビデオをストップして検証してみてください。YouTube のいいところは、こうしてあの、ストップできることですよね。そして自分自身でこう確認できるというところです。で、こうして確かめてみますと、岩の形が同じなの。これ同じのももちろんあ,りあるような気がします。あるっていうか、ある感じですね。これなんか同じような感じですけども、上が1887年、下が2010年、約まあね、130年の差があるわけですけども、えー、こうして順にこの岩を、まあ、あの、同じ岩、岩、岩っていうかね、位置を示しているわけです。で、この岩を、同じ場所の同じ岩を取り上げていますと、これ同じ岩だと皆さん思います同じ方、ほぼ、ほぼ同じ方向から見てるんですよ。これはね、ほぼ同じような感じもするんですよね。でも上のカッティングのエッジがちょっと違うような気がします。それからこれなんかも完璧に違いますね。この一番初めの組んでいる岩は。左が現在です。で、上のあの、組み込み方がむしろあの、へこんでなくちゃいけないのに、出てますよね。そしてこの下にこう出っ張りがある。これ向こう側の岩なのか手前の岩なのかわかりませんけども、どうもこの感じも違うと。で、もう一度この岩を見ていただきたんですが、先ほど紹介しました遠くに岩が見えますね。この向こう側から女性が立って、まあ、ストーンヘンジ側の方を見て写真撮ってます。反転してますと、同じ岩だってことわかりますね。じゃあ、この岩は残ってなくちゃいけないはずでしょ。ところが、まあ、残ってるんですよね。これ1877年の、まあ、この道路側から見た写真の方には残ってる。よく中部かご覧くださいよ。そしてこの岩がですね、現在のストーンヘンジからは消えてるわけです。あの、
この辺りになくちゃいけないんですけども、ないんですね。というようなことですけども、最も有名な戦士時代の遺跡であると。で、紀元前2500年から2000年頃に作られたと。で、3100年、紀元前ですよ。3100年後までに魚ぶると言うと。翻ると言うと。それで、原始の日にヒールストーンと呼ばれる高さ6メートルの玄武岩とうんぬんって書いてありますけども、設計者は天文学に高い知識があったのではないかと考えられる。この設計者っていうのは、1950年代に再建築した設計者のことだっていうふうに考えた方が正しいですね。あの、もう全然あの、なってますか、考古学的な意味はないですね、これで。あの、ヒストン返事には、ただの、その、なんて言いますか、石を並べ直したというだけの、なんて言いますか、遺跡ということになるのではないでしょうか。まあ、5000年前に作られたというふうに、イギリスが、英,あの英語のウィキペディアでは書いてあります。でも、私の結論はですね、まあ、要するにこういうことなんですよ。あの、ストーン返事っていうのは確かにここにあった、少なくとも1855年前にはあった、ということですよね。見た感じ。写真がそう、正しいとすなら、あの資材、写真もちょっと遺像っぽいんですけどね。しかしそれはその、完全に破壊されてしまったと。そして1950年代にはフラットになってたところにですね、先代に大戦後に新しく作られたと。で、石はあちこちから集められたけどもないものは、あ改めて作り直されたということですよね。これが皆さん、ストーン返事の真実です。まあ、後の判断は皆さんにお任せします。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Composite photographs of Stonehenge. I ask you why? Just why? In Japanese, Stonehenge の合成写真。なぜなぜこんな写真があるのか私は、英国の人々をですね、侮辱するつもりは全くありません。彼らもまた騙されているのです。重要なことはですね、こうした事実を受け入れて、同じ間違いを繰り返さないことです。これは、その物語です。新しい情報が入りましたでこの、まあ、ストーンヘンジの近くの方がですね出してあら小さな、まあ、美術館のようなものを出していらっしゃると思うんですけども、まあ、あの欧米には多いんですよね個人がこうした美術館を出してそしてお金をこう取ってねあの仕事にしていらっしゃる方がその中にこんな写真が載っておりましたいかにも古いという写真ですねでこの写真を撮った方って僕は写真家の名前を撮って、まあ、なんて言いますか、その美術館とかの名前が小さな個人の美術館ですけども、名前が付けられています。いかにもというポーズで、て言いますか、構図ですよね。あえてストーンヘンジを撮ったというような写真ですけども、不自然さがばかりが目立ちますが、まあ、それともかくとして、こういう写真もあるのかなというふうに見て、判断いたします。写真には着色がされているみたいですね。まあ、ともかくもそれは別にしまして、えー、こうした写真、いかにもこのストーンヘンジを背景にですね、撮ったという写真なんです。で、まあ、これらの写真も含めまして、今日はここで精査してみます。まず、あの、ストーンヘンジの歴史を簡単に振り返ります。これが1877年に撮られたという写真です。これは1885年に撮られたという写真です。1880年頃、カメラが初めて甲板に撮影されるようになったんですね。まあ、ですからその直後ということです。一番下の写真は、まあ、ライト兄弟の飛行機が飛んでいるような、あの、背景になってますね。ということは、それくらい古いということです。で、1951年に全くの更地の中で、サラチでの上にですね、ストーンヘンジが再建されました。その証拠写真はすでに、まあ、前,前後というか、まあ、前に紹介いたしました。全くこういう状態の中からストーンヘンジが建設されたんですね。これをよく覚えておいてくださいね、流れを。そして現在2014年にはこうなっています。
一度、ストーンヘンジは完全に破壊され、さら地になったということなんです。ところが、こんな写真が手に入ったんですね。これは1962年のある方の書いた論文の中に紹介されていた古いストーンヘンジの写真です。空中から撮ってありますから、飛行機で撮ったんですね。これは古い方のストーンヘンジの写真だと私は確信しています。さあ、これら三者、もう一度よく見てくださいよ。一番左が古い写真。真ん中はストーンヘンジが全く壊されてしまった写真。そして右が現在。そしてもう一枚新しい写真が左に見つかりました。で、これを写真 A としておきます。いかにもというあの景色ですね。不況気が飛んで、気球が飛んでます。そしてこれが写真 B ですね。これが現在の写真 C です。で、これら三者を比べてみますと、大変興味深いことがわかります。A と、一番上の方の頭を見てほしいですが、B と、あたあの古い写真ですね。C です。さあ、頭の上に乗ってるこの岩を比べてみてください。A と C は同じですね。そしてここの傷も同じなんです。ところが、この真ん中の古い写真のは似てるけども違いますね。よく見てください。もう一度やってみます。A です。B です。明らかに違いますね。そして C なんです。A と C はもう一目瞭然、見て同じ。しかし B とは違いますね。ご自身でここが重要ですから判断してください。そしてここの岩についている模様をも A と C は同じですけども B は似てるけども違うそういうところですねもう一つの岩で検証しています A です B ですそして C ですね A と C は大変よく似ています表面の何て言いますか滑らかさそれからこの大きな傷がありますからところが B の傷は似てるけども違うんですよね。側面ですから気をつけてくださいね。そして頭のね、出っ張り、突部が A にはありませんね。B、C にはあります。なぜでしょうか。今度はフォトグラフ D で比較しています。先ほどの小さな美術館にあった写真ですね。これはフォトグラフ B。今お見せ、先ほどから見せしている写真 B です。これが写真 A ですね。いかにもという写真ですね。だいたいこの時期こんな飛んでるものをですね、静止にしとって取れるか、取れたかどうかちょっと謎ですね。まあそれはいいでしょう。いいでしょう。B と A、D と、今度は A と D と B を比較しています。全部古い写真ですね、一応。で、頭はですね、その A と、古いあの、飛行機飛んでたんですね。そこら真ん中が明らかにまあこれは古い写真だと思われる写真ですけども違いますね。D と、そして今度は現在の2014年と比較してみましょう。いかにもという写真です。これ同じだったとこ皆さんお分かりですかそしてここも同じなんですね。全く同じなんですね。そして、もう一度やってみますと大きく拡大してみました。D と現在の写真の岩を比べてみてください。頭ですね。傾き、たわんでるところも同じですね。上面部の。同じなんです。そしてここにある写真も角を見ていただくとわかりますが、角度が同じなんですね。そしてここのぐーっと、あの写真を撮っている位置が少しずれてますから、このぐっと跳ね上がっているところ。ただここにはですね、左の方にやっぱり、現在はありますけども、右の方にはない。左の方にはない。ということは右の方は後でつけたということですね。そしてこの1885年の写真ですけども、これは合成写真だということは、すでに前のって言いますか、あの、合で説明いたしました。影がないんです。馬車に影がないということに注目してください。不自然でしょう。そしてこの馬車全体がですね、えー、右下の方へ傾いてますね。ここにも影がありません。ところが、他の、てか、同じ写真の中に岩にはちゃんと影があるんです。ね。他の岩にもちゃんと影があるんです。なぜ馬車だけには影がなくて、こんな宙に浮いたような形になっているか、言うまでもなく合成写真だからです。
、もち、まあ、ついでにですけども、この岩を見てください。真ん中に白い芯が入っていて、そして、だらーっとこうなんて言いますか、アイスクリームに溶けたような、まあ、はっきり言えば、義眼ですね、これは。偽の岩です。この岩が、実は現代も孫平寺の中に残ってるんですね。ここにあるんです。が茶色に塗られてるんですよね。もしも本物なら茶色に塗る必要ないでしょう。そのまま乗せていけばいいわけです。塗ったということは偽物だと、偽物だということなんですよ、皆さん。そうでしょう。もしこれはの、この岩がですね、本物であり、昔からある岩なら、色なんか塗る必要はないし、塗ってはいけないんです。さらに、こんな写真があること自体が、おかしいと思いませんかなぜこんな写真を作る必要があったのでしょうかしかもこの写真に出てる古いと思われる写真の写真、ストーンヘンジは、現在の、2014年現在のストーンヘンジなんです。この写真もそうなんです。6メートルの一番高いのは傾いてますけども、これも現在のストーンヘンジの写真を元にして作られています。なぜこんなことをする、したのでしょうかなぜする必要があったんでしょうかもう一度皆さん、考えてみてください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Stonehenge UK was dismantled and took down long time before 1950s by the owner of the land. The date is unknown, but there survived only one photograph of Stonehenge, which indicates that Stonehenge was there at least when an aerial camera was invented. The name of the owner is unknown either. The date and the owner's name is not important. The fact is that After that, the present site of Stonehenge was completely flat with nothing except one rock at the end of the site. Stonehenge was dismantled, some megaliths of which were most possibly broken into pieces and some megaliths of which were carried away to somewhere for some other purpose. The important thing here for us to know is that before 1950s, when Stonehenge was reconstructed, there was nothing there on the vacant site before it was reconstructed except one rock, as far as I know, and some circled John Aubrey Holes. Sometime in 1950s, after the World War II, Stonehenge was reconstructed on the vacant site where old Stonehenge was. Some megaliths were most possibly brought in and some others were reproduced. And some of the megaliths might be made of concrete instead of granites. I say here again, Stonehenge now we see in UK is Stonehenge which was reconstructed from nothing on the vacant site after 1950s. Is it a fake? Is it a fraud? Or is it just a restoration? No one in the British government has explained about the reconciliation or restoration of Stonehenge before dozens of photographs were disclosed by KGB, Russian Committee for State Security. Those photographs show us as the evidence that Stonehenge was reconstructed from nothing on the vacant site. Or, 
the British government seemed to try to cover up this fact with false propaganda films and TV programs as if it were there as it is since the beginning days of its history together with some concocted composite photographs at least with no explanation of the reconstruction or the restoration. Now all have been disclosed about Stonehenge without any choice but to admit it, and we know Stonehenge was reconstructed in around 1952 or 1953 after the World War II. Then I, Hiroshi Hayashi, would like to ask you again if you can say it was just a restoration? A restoration from nothing with false megaliths and concrete made rocks most possibly with fake photographs? Now, no visitors and tourists to Stonehenge can even touch the megaliths but see it from the outside of the ropes around the Stonehenge. But why? One thing is very clear. We are angry. UK の孫返事は1950年よりはるか前にその土地の所有者によって解体され取り壊されています。日付ははっきりしませんが、ストーンヘンジの古い一枚の写真が残っています。えつまり少なくとも空撮用のカメラが発明された時には、ストーンヘンジはまだそこにあったということになります。が、解体された日や所有者の名前は重要ではありません。事実は、その解体された後には、現在のストーンヘンジの敷地は、一個の岩を除いて、全くの更地で何もなかったということです。ストーンヘンジは解体され、巨石のいくつかはおそらく粉々に破壊され、またいくつかは別の場所に別の目的のために運び去られたものと私、林博士は考えています。ここで私たちにとって重要なことは、1950年代にストーンヘンジが再建された時には、その敷地には、いわゆるオーブレーホールと呼ばれる穴などを除いて何もなかったということです。1950年代のいつか、つまり第二次世界大戦以後、ストーンヘンジはもともとストーンヘンジがあった場所に再建されたということです。いくつかの巨石が持ち込まれ、また他のものは再生されたものと思われます。中には花崗岩ではなく、コンクリート製のものも含まれていると、私、林博士は判断しています。繰り返しになりますが、現在見るストーンヘンジは、1950年代に何もなかったさら地に、再建されたということになります。つまり、偽物なのか、詐欺なのか、それともそれはただ単なる修復だったのか。ロシアの KGB、つまりソ連国家保安委員会によって何十枚もの写真が暴露されるまで英国政府はその再建もしくは修復について何も説明していません。ここにお見せする写真はストーンヘンジがさら地の何もないところから再建されたことを示すものです。むしろ英国政府はこうした事実を隠蔽するため、そしてあたかも古代からそこにあったかのように見せかけるため、偽のプロパガンダ映像や
番組を流し続けてきました。その中には、偽の合成写真も含まれています。今や、すべてが暴露されています。つまり、ストーンヘンジは、第二次世界大戦以後の1952年か1950年頃と、私、林博氏は判断していますが、その時に再建されたということです。そこで、もう一度、皆さんにお聞きしたいと思います。つまり、それが修復、修復、修復と言えるものであるかどうかとです。偽の巨石やコンクリート製と思われる巨石なるものを並べ、さらしの上に建てられたストーンヘンジが修復、修復、修復と言えるものであるかどうかとです。現在、ストーンヘンジを訪れる観光客は、道路沿いのロープの外からそれを眺めるだけ。巨石には手を触れることもできません。なぜでしょうかが、ただ一つだけはっきりしていることがあります。私たちは怒っているということです。広し林、浜マ,マシティ、ジャパン。